சபை வரலாறு பாகம் ஐந்து விசுவாசத்தை வரையறுத்தலும் தற்காத்தலும் இந்த பாகத்தில் விசுவாசத்தை வரையறுத்தலும் தற்காத்தலும் என்ற தலைப்பில் பதினோரு பெரிய குறிப்புகளை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று முன்னுரை இரண்டு இரண்டு எச்சரிக்கைகள் மூன்று விசுவாசத்தை வரையறுத்தல் நான்கு விசுவாச அறிக்கை ஐந்து வினையும் எதிர்வினையும் ஆறு வேத புரட்டுகள் ஏழு வேத புரட்டும் புதிய ஏற்பாடும் எட்டு வேத புரட்டர்கள் ஒன்பது வேத புரட்டுகளுக்கு பதில் பத்து தன்விளக்கவாதிகள் பதினொன்று வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் ஒன்று முன்னுரை இது சபை வரலாற்றை பற்றிய தொடரின் ஐந்தாம் பாகம் முழு தொடரில் அப்போஸ்தலர் காலத்திலிருந்து சீர்திருத்த காலம் வரையிலான சபை வரலாற்றை நாம் பார்ப்போம் சபை வரலாற்றை நான்கு காலகட்டங்களாக பிரித்துக் கொள்கிறேன் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது ஒன்று கிபி முப்பது முதல் கிபி நூறு வரை அப்போஸ்தல காலத்து சபை இரண்டு கிபி நூறு முதல் கிபி முன்னூற்று பனிரெண்டு வரை அதாவது கான்ஸ்டன்டின் கிறிஸ்தவன் ஆகும் வரை ஆதி சபை மூன்று கிபி முன்னூற்று பனிரெண்டு முதல் கிபி ஆயிரம் வரை அதாவது கான்ஸ்டன்டின் கிறிஸ்தவன் ஆன பிறகு கிறிஸ்தவ பேரரசின் முந்தைய காலம் நான்கு கிபி ஆயிரம் முதல் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறு வரை அதாவது சீர்திருத்த காலம் வரை கிறிஸ்தவ பேரரசின் பிந்தைய காலம் முதல் பாகம் சபை வரலாற்றை பற்றிய ஒரு முன்னுரை ஒரு அறிமுகம் இரண்டாம் பாகம் ஆண்டவராய் இயேசு பரமேறியதிலிருந்து அப்போசலனாய் யோவான் மறித்த கிபி நூறு வரையிலான அப்போசலர் கால சபை வரலாறு மூன்றாம் பாகம் கிபி நூறிலிருந்து ரோம பேரரசன் கான்ஸ்டன்டின் கிபி முன்னூற்று பனிரெண்டில் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட கால வரையிலான ஆதி சபை வரலாறு அந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவம் எப்படி பரவியது என்று மூன்றாம் பாகத்திலும் அதே காலகட்டத்தில் ஆதி சபைக்கு நேரிட்ட சித்திரவதையை பற்றி நான்காம் பாகத்திலும் பார்த்தோம் இந்த ஐந்தாம் பாகத்திலும் கிபி நூறு முதல் முன்னூற்று பனிரெண்டு வரையிலான அதே காலகட்டத்தை தான் பார்க்கப் போகிறோம் ஆனால் இந்த ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் எதை விசுவாசித்தார்கள் என்றும் தங்கள் விசுவாசத்தை எப்படி தற்காத்தார்கள் என்றும் நாம் பார்க்கப் போகிறோம் இரண்டாவது பெரிய குறிப்பு இரண்டு எச்சரிக்கைகள் ஆரம்பத்திலேயே நான் இரண்டு காரியங்களை தெளிவாக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை எப்படி வரையறுத்தார்கள் தற்காத்தார்கள் என்ற இந்த காரியத்தை சில ஆண்டுகள் படித்தால்தான் ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த அளவுக்கு இது முக்கியமான பாடம் சில ஆண்டுகள் படித்து தெளிவடைய வேண்டிய ஒரு காரியத்தை ஒன்றிரண்டு மணி நேரத்தில் சொல்வது மிக கடினம் இது ஒரு சவால் இரண்டாவது ஆதி கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாசத்தை பற்றி நாம் பொதுவான முறையில் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் ரோம பேரரசின் எல்லா பகுதிகளிலும் எல்லா தலைமுறைகளிலும் இருந்த எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் எந்த வேற்றுமையின் நிழலுமின்றி ஒரே விசுவாசத்தை பின்பற்றினார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை அவருடைய விசுவாசத்தில் சில வேறுபாடுகள் இருந்தன சில இடங்களில் சிலர் சில குறிப்பிட்ட காரியங்களை வலியுறுத்தினார்கள் வேறு சில இடங்களில் வேறு சிலர் வேறு சில காரியங்களை வலியுறுத்தினார்கள் இந்த இரண்டு குறிப்புகளையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது பெரிய குறிப்பு விசுவாசத்தை வரையறுத்தல் இந்த குறிப்பின் கீழ் முதல் உப குறிப்பு விசுவாசிக்க வேண்டியவையும் வேண்டாதவையும் ஆதி சபை ஆரம்பத்திலேயே தன் விசுவாசத்தை வரையறுக்கவும் தற்காத்துக் கொள்ளவும் வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது ஒருவன் கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரை தரித்துக் கொள்வதாக இருந்தால் அவன் எவைகளை விசுவாசிக்க வேண்டும் எவைகளை விசுவாசிக்க கூடாது என்று சபை கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை வரையறுக்க வேண்டியிருந்தது கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை வரையறுப்பதில் கண்டிப்பாக விசுவாசிக்க வேண்டியவை கண்டிப்பாக விசுவாசிக்க கூடாதவை என இரண்டு காரியங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தன இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு மறித்தோர்ந்து உயிர் தெழுந்தார் என்று ஒரு கிறிஸ்தவன் கண்டிப்பாக விசுவாசிக்க வேண்டும் இது விசுவாசிக்காதவன் கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியாது இதை விசுவாசிக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அநேக தெய்வங்களும் தேவர்களும் இருப்பதாக ஒரு கிறிஸ்தவன் விசுவாசிக்க கூடாது 
அப்படி விசுவாசிப்பவன் கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியாது இவ்வாறு ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய விசுவாசத்தில் அவன் விசுவாசிக்க வேண்டியவை விசுவாசிக்க கூடாதவை என்று இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே ஆரம்பத்திலேயே வேத வாக்கியங்களுக்கு ஏற்ப விசுவாசத்தை வரையறுக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் சபையின் மேல் விழுந்தது அப்போசலின் காலத்திலேயே இந்த சிக்கல் ஆரம்பித்து விட்டது என்று தெரிகிறது இரண்டாவது உபகுறிப்பு வேத ஆதாரங்கள் இதற்கு நான் சில வேத வசனங்களை ஆதாரங்களாக தருகிறேன் முதலாவது ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் ஏழு வரையிலான வசனங்கள் இந்த வசனங்கள் ஆதி சபையின் விசுவாச அறிக்கை என்று வேத வல்லுநர்கள் நம்புகிறார்கள் வேறு வார்த்தைகள் சொல்வதானால் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்து மூன்று முதல் ஏழு வரையிலான வசனங்கள் பவுலின் சொந்த வார்த்தைகள் இல்லை மாறாக அவை அந்த நாட்களில் கிறிஸ்தவர்களிடையே பரவியிருந்த பொதுவான விசுவாச அறிக்கை என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் ஒன்று குறைந்த நிருபம் பவுல் எழுதிய முதல் நிருபம் என்று சொல்லலாம் சரி பவுல் அங்கு என்ன எழுதியிருக்கிறான் என்று பார்ப்போம் நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து கேபாவுக்கும் பின்பு பன்னிருவருக்கும் தரிசனமானார் அதன் பின்பு அவர் ஐநூறு பேருக்கு அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரே வேளையில் தரிசனமானார் அவர்களில் அநேகர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறார்கள் சிலர் மாத்திரம் நித்திரை அடைந்தார்கள் பின்பு யாக்கோபுக்கும் அதன் பின்பு அப்போசலர் எல்லாருக்கும் தரிசனமானார் இந்த பகுதியை வாசிக்கும் போது வேத வல்லுநர்களின் கூற்று சரியாகத்தான் இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது இந்த வசனங்களில் கிறிஸ்தவனாக விரும்பும் ஒருவனிடம் நீ கிறிஸ்தவனாக விரும்பினால் கிறிஸ்து வேத வாக்கியங்களின்படி உன் பாவங்களுக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாளை உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நாங்கள் விசுவாசிப்பது போல் நீங்களும் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று பவுல் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்வது போல் தோன்றுகிறது இரண்டாவது ஒன்றி திமோத்தி மூன்று பதினாறு இது போன்ற இன்னொரு பகுதி இது ஆதி சபையின் ஆணித்தரமான அடிப்படையான விசுவாச அறிக்கையாக இருக்கக்கூடும் மேலும் இது ஒரு கவிதை போல் இருப்பதால் அவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை ஒரு பாடலாக பாடியிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது சரி இந்த வசனத்தை பார்ப்போம் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் இந்த வசனங்களில் உள்ள சொற்றொடர்களும் இந்த வசனங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ள விதமும் பவுல் அந்தைய கிறிஸ்தவர்களின் பொதுவான விசுவாச அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டுகிறார் என்ற எண்ணத்தையே ஏற்படுத்துகிறது என்று வேத வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் இது போன்ற வசனங்களை பார்க்கும்போது கிறிஸ்தவனாக விரும்புகிறவன் கட்டாயமாக விசுவாசிக்க வேண்டியவை என்ன வேண்டாதவை என்ன என்று அப்போசலின் காலத்திலேயே விசுவாசத்தை சத்தியத்தை வரையறுத்திருந்தார்கள் என்று எண்ண தோன்றுகிறது கிறிஸ்தவனாக விரும்பும் ஒருவன் கிறிஸ்துவை எப்படி விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று இந்த வசனம் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது மூன்றாவது யூதா ஒன்று மூன்று இன்னொரு வசனம் இது ஆதி கிறிஸ்தவர்களின் வரையறுக்கப்பட்ட விசுவாசத்தை பற்றிய இன்னொரு குறிப்பு என்று தெரிகிறது பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட சத்தியத்தை யூதா விசுவாசம் என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த சத்தியங்களுக்காக போராட வேண்டும் அவைகளை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு அவை மதிப்புள்ளவை தகுதி உள்ளவை என்று யூதா எழுதுகிறார் யுதா ஒன்று மூன்றை பாருங்கள் அதில் அவர் பிரியமானவர்களே பொதுவான இரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய் கண்டது என்று கூறுகிறார் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக என்ற சொற்றொடரை கவரியுங்கள் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள விசுவாசம் என்ற வார்த்தை நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் செயலை குறிக்கவில்லை மாறாக அன்று ஆதி விசுவாசிகள் விசுவாசித்த வரையறுக்கப்பட்ட சத்தியத்தின் தொகுப்பையே குறிக்கிறது என்று வேத வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் இன்று போல் அன்றும் 
உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் கட்டாயம் விசுவாசிக்க வேண்டியவைகளும் கூடாதவைகளும் என்று இரு வகைகள் இருந்தன என்று தெரிகிறது நான்காவது பெரிய குறிப்பு விசுவாச அறிக்கை ஆகையால் சபையின் ஆரம்ப காலத்திலேயே அவர்கள் விசுவாச அறிக்கையை உருவாக்கினார்கள் இந்த விசுவாச அறிக்கை தான் இன்று சில நேரங்களில் சில இடங்களில் விசுவாச பிரமாணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சபையின் அடிப்படை விசுவாசம் என்ன என்பதை சுருக்கமாக அறிந்து கொள்வதற்கு விசுவாச அறிக்கைகள் அன்று உதவின இன்றும் உதவுகின்றன விசுவாச அறிக்கை என்பது கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை உண்மைகளை உறுதிமொழி வடிவில் எடுத்துரைக்கும் சுருக்கமான ஒரு தொகுப்பாகும் விசுவாச அறிக்கைகள் அந்தந்த காலத்தில் சபை சத்தியம் என விசுவாசித்ததை நிர்ணயிக்கும் அளவீடு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் சபை வரலாற்றில் கிறிஸ்தவத்தின் சத்தியங்கள் தாக்குதலுக்கு ஆளான போது கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை தற்காத்துக் கொள்வதற்காகவும் அவைகளை பிறருக்கு நேர்த்தியாக எடுத்துரைப்பதற்காகவும் விசுவாச அறிக்கைகள் உருவாக்கப்பட்டன அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கை நைசியின் விசுவாச அறிக்கை அத்தனேசிய விசுவாச அறிக்கை என மொத்தம் மூன்று முக்கியமான விசுவாச அறிக்கைகள் உள்ளன முதலாவது அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கை சபையையும் விசுவாசிகளையும் ஆபத்துக்கள் இருந்து காப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட முதல் விசுவாச அறிக்கை பின்னாட்களில் அப்போஸ்தலரின் விசுவாச அறிக்கை அப்பாசு ஸ்கிரீடு என்று அழைக்கப்பட்டது கிபி நூறு வாக்கில் கோரை நாணலில் எழுதப்பட்ட ஒரு கிரேக்க கையெழுத்து படிவம் பின்னாட்களில் எகித்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது ஆதி கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாச அறிக்கையை பற்றி பேசுவது வியப்பாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அது எகிப்திலிருந்த சபைகள் உட்பட ரோம பேரரசில் இருந்த சபைகளிலெல்லாம் புழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறது ஆதி சபையின் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன விசுவாசித்தார்கள் எதை விசுவாசித்தார்கள் என்று அந்த கையெழுத்து படிவம் கூறுகிறது இதோ அந்த வரிகள் சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனையும் அவருடைய ஏக குமாரனாகிய நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவையும் பரிசுத்த ஆவியையும் சரீர உயிர்த்தொழுதலையும் பரிசுத்த ஒரே பொதுவான சபையையும் விசுவாசிக்கிறேன் ஆதி கிறிஸ்தவர்களிடையே வரையறுக்கப்பட்ட விசுவாச அறிக்கை இருந்தது என்பதற்கு இது ஒரு நிறுவனம் உண்மையான கிறிஸ்தவன் தேவன் ஒருவர் உண்டென்றும் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவன் என்றும் அவருடைய ஏக குமாரன் நம் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து என்றும் தன் உடல் ஒரு நாள் உயிர்த்தெழும் என்றும் விசுவாசிக்கிறான் அவன் பரிசுத்தாவி விசுவாசிக்கிறான் இங்கும் அங்கும் சில விசுவாச அறிக்கைகள் விசுவாசிகளிடையே பரவலாக இருந்திருக்கக்கூடும் ஆனால் அவைகளுள் அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கை மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது இது கிறிஸ்தவத்தின் பல அடிப்படை சத்தியங்களை சுருக்கமாக எடுத்துரைக்கிறது ஆதி சபையில் ஒரே ஒரு நிலையான நிரந்தரமான விசுவாச அறிக்கை இருக்கவில்லை அப்போஸ்தலர்களே இந்த அப்போஸ்தல அறிக்கையை எழுதினார்கள் என்பது ஒரு பழங்கதை ஆனால் அவர்கள் இதை எழுதவில்லை என்று வேத அறிஞர்கள் திட்டவட்டமாக கூறுகிறார்கள் ஒருவேளை இந்த அப்போஸ்தல அறிக்கையில் பனிரெண்டு வரிகள் பனிரெண்டு வாக்கியங்கள் இருப்பதால் ஒவ்வொரு வரியையும் ஒரு அப்போசல் எழுதியிருக்கலாம் என்று மக்கள் நம்பியிருக்கலாம் ஆயினும் அப்போசலர்களும் ஆதி கிறிஸ்தவர்களும் என்ன விசுவாசித்தார்கள் என்ன பொதித்தார்கள் எதற்காக இரத்த சாட்சிகளாக மறித்தார்கள் என்பதின் சாரத்தை சாராம்சத்தை அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கை மிக அற்புதமாக வெளிப்படுத்துகிறது அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கை ஒரே நாளில் உருவாகவில்லை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து உருவாகி நாளடைவில் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் பெற்றது இது ஒருவேளை ரோம விசுவாச அறிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிற பழைய ரோம அறிக்கையிலிருந்து ஓல்டு ரோமன் கிரீடு வந்திருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுவது உண்டு அது என்ன பழைய ரோம விசுவாச அறிக்கை ரோமில் இருந்த சபையில் ஞானஸ்தானம் பெறும்போது விசுவாசிகள் இந்த அறிக்கையை சொன்னதாக கூறுகிறார்கள் அதாவது ஞானஸ்தானம் பெற வந்தவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாகவும் அந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களே நாளடைவில் இப்படிப்பட்ட விசுவாச அறிக்கையாக மாறிற்று என்றும் கூறுகிறார்கள் எனவேதான் இதற்கு பழைய ரோம விசுவாச அறிக்கை என்று பெயர் ஞானஸ்தானம் பெற வந்தவர்களிடம் சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறாயா தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இயேசுவை விசுவாசிக்கிறாயா 
அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் கன்னிமரியாளிடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறாயா பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறாயா பரிசுத்த சபையை விசுவாசிக்கிறாயா சரீர உயிர் தொழிலை விசுவாசிக்கிறாயா என்று கேள்விகள் கேட்டதாக இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ரோமின் ஹிப்பொலைட்டஸ் எழுதியிருக்கிறார் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் தான் அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கைக்கான அடித்தளமாக அமைந்திருக்கலாம் இவை வளர்ந்து நாளடைவில் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கையாக மாறியிருக்கலாம் அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கையை நான் மூன்று பாகங்களாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கை வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய கர்த்தரா ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் கன்னிமரியாடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்து பலாத்துவின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோர் இடத்திலிருந்து எழுந்தறினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனின் வலது பார்சத்தில் விட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன் பரிசுத்த கத்தோலிக்க பொதுவாக இருக்கிற சபையை விசுவாசிக்கிறேன் பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் இதுதான் அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கை இது கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படையான விசுவாசத்தின் ஒரு அற்புதமான சுருக்கமாகும் இரண்டாவது அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கையில் இடம்பெறாதவை அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படாத முக்கியமான அம்சம் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று சிந்தித்து பார்க்கும்போது எடுத்துக்காட்டாக விசுவாசத்தால் மட்டுமே நீதிப்படுத்தப்படுகிறோம் என்ற அடிப்படை சத்தியம் அதில் இடம்பெறவில்லை என்று தருகிறது விசுவாசத்தால் தான் ஒருவன் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்பது வேதத்தின் அடிப்படை சத்தியம் புதிய ஏற்பாடு அதை தெளிவாக போதிக்கிறது பழைய ஏற்பாடும் அதை குறிப்பிடுகிறது ஆனால் இது அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கையில் காணப்படவில்லை ஏன் அநேகமாக அப்போஸ்தல விசுவாச அறிக்கை உருவான காலத்தில் விசுவாசத்தால் நீதிப்படுத்தப்படுதல் என்ற சத்தியம் சர்ச்சைக்குரியதாக கேள்விக்குரியதாக இல்லாமல் போயிருக்கலாம் அன்று அது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்திருக்காது எனவே அது அப்போஸ்தல அறிக்கையில் இடம்பெறாமல் போயிருக்கலாம் அப்போஸ்தல அறிக்கை உருவான காலத்தில் தாக்குதலுக்கும் சர்ச்சைக்கும் உள்ளான சத்தியங்களை தற்காத்து கொள்ளவும் பறைசாற்றவும் அவர்கள் அப்போஸ்தல அறிக்கையை பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டால் விசுவாசத்தால் நீதிமான் வாழ்வான் என்பது ஏன் சேர்க்கப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இது ஒரு அற்புதமான விசுவாச அறிக்கை இந்த விசுவாச அறிக்கை இன்றும் சில சபைகளில் ஆராதனையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் கூடி வருகையில் அனைவரும் சேர்ந்து அப்போ சில விசுவாச அறிக்கையை பறைசாற்றுகிறார்கள் இது ஒருவேளை ஒரு பாரம்பரியம் போல் சடங்கு போல் தோன்றலாம் ஆயினும் சபையார் அனைவரும் உணர்ந்து அறிக்கை இடும்போது அதில் வீரியம் உள்ளது மூன்றாவது அப்போ சில விசுவாச அறிக்கையின் நோக்கம் சரி நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியத்தை வருகிறேன் அப்போ சில விசுவாச அறிக்கையின் நோக்கம் என்ன ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக இருக்க தீர்மானித்தால் அவன் சில சத்தியங்களை விசுவாசிக்க வேண்டும் சில காரியங்களை விசுவாசிக்க கூடாது என்பதை அப்போ சில அறிக்கையின் மூலம் தெரிவித்தார்கள் ஒருவன் எதை விசுவாசித்தாலும் கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியும் என்பது ஆதி சபையின் காலத்தில் சாத்தியம் இல்லை கத்தோலிக்க சபை இந்த விசுவாச அறிக்கையில் கடைசியாக பரிசுத்த கத்தோலிக்க பொதுவான சபை என்று நான் சொன்னதை கவனித்தீர்களா அப்போ சில விசுவாச அறிக்கையை பார்ப்பதற்கு முன் சபை வரலாற்றின் இந்த அம்சத்தை அதாவது பரிசுத்த கத்தோலிக்க சபை என்ற சொற்றொடரை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இன்று கத்தோலிக்க சபை என்று சொன்னவுடன் வத்திக்கானும் போப்பானவரும் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையும் தான் நம் நினைவுக்கு வரும் இதை தவிர்க்க முடியாது எனவே தான் இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ சில விசுவாச அறிக்கையிலும் கிவி நூற்றி இருபதில் எழுதப்பட்டு எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கிரேக்க படிவத்திலும் சொல்லப்படுகிற கத்தோலிக்க என்ற சொல் இன்றைய ரோமன் கத்தோலிக்க சபையை குறிக்கவில்லை கத்தோலிக்க என்றால் உலகளாவிய ஒன்றான ஒற்றுமையான பொதுவான உலகெங்கும் உள்ள என்று பொருள் எனவே பரிசுத்த கத்தோலிக்க சபையை விசுவாசிக்கிறேன் என்றால் அடிப்படையில் பரிசுத்த உலகளாவிய பொதுவான சபையை விசுவாசிக்கிறேன் என்று பொருள் 
ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் சபையை குறிக்க கேத்தலிக் என்ற வார்த்தை ஏன் பயன்படுத்தினார்கள் அப்போது சபையை தாக்கிய கள்ள போதனைகளை எதிர்ப்பதற்காக ரோம பேரரசு எங்கும் பரவி இருந்த சபை கத்தோலிக்க என்ற பெயரை பயன்படுத்தியது வேத சத்தியங்களை மட்டும் பின்பற்றிய சபைகள் ஒன்றாயிருந்து எதிரியை தாக்க இந்த பெயர் உதவும் என்று சபை நம்பியது இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கிழக்கில் அலெக்சாந்திரியாவிலும் மேற்கில் கார்த்தேஜிலும் ஆசியா மைனர்கள் அந்தியோக்கியாவிலும் ஐரோப்பாவில் ரோமிலும் இருந்த ஆதி சபை கேத்தலிக் சர்ச் ஒரே பொதுவான சபை என்று அழைக்கப்பட்டது உண்மையான விசுவாசிகள் அனைவரும் உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் ஒரே சபையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதுதான் உண்மை எனவே கத்தோலிக்க என்ற வார்த்தையின் உண்மையான பொருளை நாம் புரிந்து கொண்டால் அதனால் ஏற்படும் குழப்பத்தை நாம் தவிர்க்கலாம் கத்தோலிக்க சபை என்பது ரோமன் கத்தோலிக்க சபை இல்லை பின் நாட்களில் ரோமில் இருந்த சபை வேதத்தை விட்டு விலகி போய் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையாக உருமாறியது எனவே ரோமன் கத்தோலிக்க சபையும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படும் கத்தோலிக்க சபையும் ஒன்றல்ல உண்மையான விசுவாசிகள் எல்லாரும் உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் கிறிஸ்துவின் உலகளாவிய சரீரமாகிய சபையின் அவயவங்கள் நாம் இந்த உலகத்தில் பல்வேறு கண்டங்களில் பல்வேறு நாடுகளில் நகரங்களில் கலாச்சாரங்களில் வாழ்ந்தாலும் நாம் பல்வேறு மொழிகளை பேசினாலும் நம் பின்புலங்கள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் ஆண்டவராய் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக பெற்றுக்கொண்ட நாம் அனைவரும் கிறிஸ்துவின் உலகளாவிய சரீரமாகிய சபையின் அவயவங்கள் நாம் அனைவரும் கிறிஸ்து இயேசுவில் சகோதர சகோதரிகள் இது மாறாது எனவே உலகளாவிய சபைக்கு கிறிஸ்து தலை நாம் அவயவங்கள் சரி கத்தோலிக்க என்ற வார்த்தை இப்போது நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இது போதும் மூன்றாவது ஏதென்ஸின் அரிஸ்டைட்ஸ் ஆதி கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாச அறிக்கையோடு தொடர்புடைய ஒரு காரியத்தை நாம் இப்போது பார்ப்போம் சுமார் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் ஏதன்ஸில் வாழ்ந்த அரிஸ்டைட்ஸ் என்ற ஒரு பரிசுத்தவான் கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாசத்தை பற்றி ரோம பேரரசருக்கு விரிவாக எடுத்துரைத்து எழுதினார் ஏனென்றால் அன்று கிறிஸ்தவர்களை பற்றி நிறைய பொய்களும் வதந்திகளும் உலாவந்து கொண்டிருந்தன கிறிஸ்தவர்கள் மேல் அநேக பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினார்கள் எனவே அப்பாலஜிஸ்ட் என்ற தன்விளக்கவாதிகள் கிறிஸ்தவர்களின் விசுவாசத்தையும் சத்தியத்தையும் காரண காரியங்களோடும் பகுத்தறிவோடும் விளக்கினார்கள் விவாதித்தார்கள் எண்பித்தார்கள் அரிஸ்டைட்ஸ் இதை பற்றி அன்றைய அரசருக்கு எழுதினார் அப்போ சலர்களால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட ஒரு சத்திய உபதேசம் இருப்பதாகவும் அதையே தாங்களும் இன்னும் கடைப்பிடிப்பதாகவும் அவர் கூறினார் கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவே கிறிஸ்தவர்கள் தோன்ற காரணம் ஆதாரம் ஆரம்பம் கிறிஸ்து மனுக்குலத்தின் ரட்சிப்புக்காக பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் அவர் பரிசுத்த ஆவியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர் அவர் கன்னியிடம் பிறந்த ஜனிப்பிக்கப்பட்ட மாசற்றவர் அவர் மாம்சமாகி சில்வையில் மரணத்தை ருசித்து மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் உயிர்த்து பரலோகத்திற்கு ஏறினார் என்று அரிஸ்டைட்ஸ் தன் தன்விளக்கத்தை முன்வைத்தார் தன்விளக்கவாதிகளை பற்றி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நாம் பார்ப்போம் அரிஸ்டைட்ஸ் எடுத்துரைத்த விளக்கத்தை நியாயவாதத்தை நான் இங்கு குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர் தன் தன்விளக்கத்தில் ஏறக்குறைய ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை மேற்கோள் காட்டுவது போல் இருக்கிறது ஆம் அவரும் பவுல் கூறுவது போல் கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிக்க வேண்டிய அம்சங்களையே வலியுறுத்துகிறார் நான்கு நைசியின் விசுவாச அறிக்கை பின்னாட்களில் நைசியின் விசுவாச அறிக்கை அத்தனேசியஸ் விசுவாச அறிக்கை என பல விசுவாச அறிக்கைகள் வந்தன கிபி முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு துருக்கியில் உள்ள நைசியா என்ற நகரில் கூடிய கிறிஸ்தவ ஆயர்களின் பொதுச்சங்கம் ஒரு தொகுப்பை வடிவமைத்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு விசுவாச அறிக்கை வெளியிட்டது இதற்கு நைசியின் விசுவாச அறிக்கை என்று பெயர் அக்காலத்தில் சபையில் நிலவிய குழப்பமான உபதேசங்களை களைவதற்காக நைசியா பொதுச்சங்கம் கூடிய ஆராய்ந்து பல முடிவுகளை எடுத்தும் முடிவில் வழிவிட்ட அறிக்கைதான் நைசியின் விசுவாச அறிக்கை அத்தனேசியஸ் விசுவாச அறிக்கையை பற்றியும் ஒருவேளை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆதி சபையில் அப்போஸ்தல அறிக்கைக்கு முன் அல்லது அதே காலகட்டத்தில் இன்னும் சில பொதுவான 
அடிப்படையான விசுவாச அறிக்கைகள் இருந்தன அவைகளில் சிலவற்றை மட்டும் நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஐந்து தெர்த்துலியனின் விசுவாச அறிக்கை இருநூற்றி பனிரெண்டில் வட ஆப்பிரிக்காவின் பெரிய நகரமான கார்த்தியஜில் தெர்த்துலியன் என்ற ஒரு சபைப்பிதா இருந்தார் இவர் ஒரு இறையலாளர் விசுவாச சட்டத்தை பற்றி இவர் இவ்வாறு கூறுகிறார் உண்மையாகவே விசுவாச கோட்பாடு முற்றிலும் ஒன்றே ஒன்று மட்டுமே அது நிலையானது மாறாதது விசுவாச கோட்பாடு பின்வருமாறு சர்வ வல்லமையுள்ள ஒரே தேவனை விசுவாசித்தல் இவர் முழு பிரபஞ்சத்தையும் படைத்தவர் அவருடைய மகனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தல் இவர் கன்னிமரியாளிடம் உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்து பலாத்துவின் அதிகாரத்தின் கீழ் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்து பரலோகங்களுக்கு சென்று இப்போது பிதாவின் வலது பக்கத்தில் வீற்றிருக்கிறார் சரீரமும் ஆவையும் உயிர்த்தெழுதல் மூலம் உயிருள்ளவர்களையும் இறந்தவர்களையும் நியாயம் தீர்க்க அவர் வருவார் அப்போ சில அறிக்கையைப் போல் இதுவும் ஒரு முக்கியமான விசுவாச அறிக்கை ஒரு கிறிஸ்தவன் எதை விசுவாசிக்க வேண்டும் எதை விசுவாசிக்க கூடாது என்று திட்டவட்டமாக வரையறுக்கப்பட்டது ஓர் எல்லை நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்ற ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் நான் இதுவரை வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் ஐந்தாவது பெரிய குறிப்பு வினையும் எதிர்வினையும் நான் இந்த அம்சத்தை தேவைக்கு அதிகமாக பேசுவதாக நினைக்கவில்லை விசுவாசத்தை பொறுத்தவரை ஆதி கிறிஸ்தவர்களிடையே ஒரு பொதுவான ஒருமைப்பாடு இருந்தது என்பதும் அப்போசலனின் அறிக்கையில் கூறப்பட்ட காரியங்களை அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் என்பதும் உங்கள் இருதயத்தில் ஆழமாக பதிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் சில விஷயங்களை பற்றி அவர்களிடையே சர்ச்சைகள் இருந்தன ஆனால் அப்போசலர்களின் அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட காரியங்களில் அவர்களிடையே ஒரு பொதுவான உண்மையான ஒருமை இருந்தது இது அப்போசல் அறிக்கையில் மட்டுமல்ல இந்த கருத்துக்கள் வேறு பல அறிக்கைகளிலும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டுள்ளதையும் நாம் காண்கிறோம் தத்துலியன் நோவாஷியன் போன்றோரின் எழுத்துக்களிலும் மீண்டும் இதே கருத்தை பார்க்கிறோம் அப்போசலர்களின் போதனைகளிலும் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கிறோம் எனவே முதல் நூற்றாண்டுகளில் எல்லா இடங்களிலும் வரைமுறையற்ற நெறிமுறையற்ற ஒழுங்கற்ற விசுவாச அறிக்கை இருந்ததாக நாம் நினைக்கக்கூடாது வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதை விசுவாசித்தார்கள் என்று ஒருவருக்கு ஒரு தெரியாது என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது அப்படி அல்ல அதுபோல ஒரு கிறிஸ்தவன் எதை வேண்டுமானாலும் விசுவாசிக்கலாம் அதே நேரத்தில் அவன் கிறிஸ்தவனாகவும் இருக்கலாம் என்ற நிலை இருந்ததாகவும் நாம் தவறாக நினைக்கக்கூடாது அப்படி அல்ல கிறிஸ்தவர்களிடையே குறைந்தபட்சமாக வரையறுக்கப்பட்ட நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட விசுவாசம் இருந்தது ரோம பேரரசு எங்கும் இருந்த எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் இந்த விசுவாச அறிக்கைகளை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை சப வரலாற்றின் முதல் சில நூற்றாண்டுகளிலேயே சமய முரண்பாடுகளும் வேத புரட்டுகளும் சர்ச்சைகளும் தோன்றின நிச்சயமாக அன்று முளைத்த எல்லா சர்ச்சைகளையும் பிரச்சனைகளையும் சமய முரண்பாடுகளையும் பற்றி என்னால் பேச முடியாது சில குறிப்பிட்ட சர்ச்சைகளை பார்ப்போம் ஆனால் அதற்கு முன் நான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் பொய் போதகர்களும் வேத புரட்டர்களும் சபைக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தபோதும் அவர்கள் தங்களை அறியாமலேயே சபைக்கு ஒரு உதவி செய்தார்கள் என்பதையும் நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் எப்படி என்றால் பொய் போதகங்களும் வேத புரட்டுக்களும் எழுந்தபோது உண்மையாகவே வேதாகமாக அதை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்ன கற்பிக்கிறது உண்மையான உபதேசம் என்ன என்பதை அறிய கிறிஸ்தவர்கள் வேதாகமத்தை கண்ணும் கருத்துமாய் ஆராய்ந்தார்கள் பொய் போதகங்களுக்கும் உபதேசங்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்வனை ஆற்றியதன் விளைவாகத்தான் கிறிஸ்தவ உபதேசங்கள் உருவாயின என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் ஆம் கிறிஸ்தவ உபதேசங்கள் உருவானதற்கு எதிர்வினை என்னும் மூலக்கூறு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒரு சிக்கல் எழும்போது அந்த சிக்கலை தீர்க்க ஒரு தவறான போதனை வருகிறது தவறான போதனை வந்தவுடன் சபை சரியான போதனையை வரையறுக்கிறது இதுதான் எதிர்வினை இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டுமானால் எழுந்திருக்கும் பிரச்சனையை குறித்த நம் புரிதலும் அறிவும் தெளிவாகவும் தீர்க்கமாகவும் இல்லை என்றால் இதை தீர்க்க முடியாது பொய் போதகத்தை கண்டனம் பண்ணவும் முடியாது எனவே நாம் நம் விசுவாசத்தை வரையறுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் வேதத்தை கண்ணும் கருத்துமாய் ஆராய்ந்தார்கள் அதன் விளைவுதான் விசுவாச அறிக்கைகள் இது சபை வரலாறு முழுவதும் தொடர்கிறது ஆறாவது பெரிய குறிப்பு முதல் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்குள்ளேயே அநேக போலி போதனைகள் ஆரம்பகால சபையை மூர்க்கமாக தாக்கத் தொடங்கின அப்பொலின் அர்கினிசம் 
டொசரிசிசம் நெஸ்டோரினிசம் ஏரியனிசம் போன்ற பொய் போதனைகள் முதல் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்குள் சபை பயங்கரமாக தாக்கின இவை அனைத்தும் பெரும்பாலும் இயேசுவின் தன்மையோடு தொடர்புடையவை இயேசுவின் தெய்வீக தன்மையையும் மனித தன்மையும் குறித்த சச்சரவுகள் வந்து கொண்டே இருந்தன இதை கொஞ்சம் விவரமாக பார்ப்பதற்கு முன் ஹெரசி என்ற வார்த்தையை நாம் வரையறுக்க வேண்டும் இதை சமய பேதகம் சமய முரண்பாடு சமய திரிபு வேத புரட்டு என்றெல்லாம் ஒளிபெயர்க்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி பொய்ப்போதகம் தவறான உபதேசம் என்றும் சொல்லலாம் தமிழ் வேதாகமத்தில் இந்த வார்த்தை கலாத்தியர் ஐந்து இருபதில் மார்க்க பேதகம் என்றும் ரெண்டு பேது இரண்டு ஒன்றில் வேத புரட்டு என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது எனவே நாம் வேத புரட்டு என்ற வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்வோம் ஹெரசி வேத புரட்டு இப்போது இந்த வார்த்தையின் பொருள் உங்களுக்கு தெரியும் அது போதும் தொடர்வோம் நான் ஒரு நீண்ட பட்டியல் வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் எல்லா வேத புரட்டுகளையும் பற்றி பேச நேரம் போதாது நேரம் இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் பேசி தீர்த்துவிடவும் முடியாது ஆரம்பகால சபை சந்தித்த சில முக்கியமான வேத புரட்டுகளை மட்டும் நாம் பார்ப்போம் ஒன்று டொசடிசிசம் என்ற காட்சிவாதம் டொசடிசிசம் என்றால் காட்சி அளித்தல் அல்லது தோற்றம் அளித்தல் என்று பொருள் இந்த காட்சிவாதம் அப்போது பரவலாக இருந்த இன்னொரு வேத புரட்டாகிய ஞானவாதத்தின் மறுவடிவம் என்று கூட சொல்லலாம் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் முளைத்த இந்த வேத புரட்டின் சாராம்சம் என்ன ஆண்டவராய் இயேசுவின் உடல் மனிதர்களாகிய நமக்கு இருக்கும் மாம்சமும் இரத்தமும் உடைய தசை உடல் அன்று மாறாக நுண்ணியலாக்கம் உடையது இயேசு முழுமையான தேவன் என்று காட்சிவாதிகள் நம்பியதால் தெய்வீக கிறிஸ்து மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் தொடும் அளவுக்கு ஒருபோதும் தரம் தாழ்ந்து விட மாட்டார் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் இயேசு முழுமையான தேவன் தேவன் இறக்க முடியாது இறக்க மாட்டார் அவர் எப்போதும் இருக்கிறார் எனவே இயேசு இந்த பூமியில் மனிதன் போல் காட்சி அளித்தார் அவர் இறந்தது போல் காட்சி அளித்தார் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் தேவதூதர்கள் மனித தோற்றத்தில் வந்து மனிதர்கள் மத்தியில் செயல்பட்டது போல் தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தபோது மனிதன் போல் காட்சியளித்தார் என்பது இவர்களுடைய வாதம் கிறிஸ்து தம் வாழ்வில் இந்த உலகத்தில் மரணம் உட்பட தாம் அனுபவித்த அத்தனை துன்பங்களையும் மனிதனாக காட்சியளித்து மட்டுமே அனுபவித்தார் என்று இவர்கள் போதித்தார்கள் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் தேவதூதர்கள் இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய பணியை செய்ய மனித ரூபத்தில் வந்தது போல ஆபிரகாமையும் லோத்தையும் சந்தித்து பேசி உணவருந்தியது போல இயேசுவும் மனித ரூபத்தில் காட்சி தந்து துன்பங்களை அனுபவித்தார் என்பதுதான் இந்த போதனை அத்துடன் இயேசு மனித உருவில் காட்சியளித்து அனுபவித்த துன்பங்கள் எல்லாம் மனிதர்களும் அனுபவிப்பது போன்ற துன்பங்கள் மட்டுமே என்றும் இந்த போதனை கூறியது இந்த உலகத்தில் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையாக பூரண மனிதனாக வாழவில்லை என்பதுதான் காட்சிவாதம் டொசடிசிசம் என் கருத்தை சொல்லட்டுமா இயேசு மனிதனாக காட்சி மட்டுமே தந்திருந்தால் அவர் உலகத்தின் பாவங்களுக்காக மறிக்க முடியாது அவருக்கு இரத்தம் இல்லை என்றால் மனுக்குலத்தின் ரட்சிப்புக்காக அவர் இரத்தம் சிந்த முடியாது மனுக்குலத்தின் ரட்சிப்புக்காக அவர் தேவனாக மட்டும் இருந்தால் போதாது அவர் மெய்யான மனிதனாகவும் இருக்க வேண்டும் வெறுமனே காட்சியளிக்கும் கிறிஸ்துவால் வெறும் காட்சியாக தோன்றும் ரட்சிப்பை மட்டுமே அளிக்க முடியும் என்று அன்றே சபை பிதாக்கள் கூறினார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இயல்பை பற்றிய காட்சிவாதம் என்ற வேத புரட்டு அவருடைய தெய்வீகத்தை மறுத்து எழவில்லை என்பது மிகவும் வியப்பாக இருக்கிறது காட்சிவாதம் இயேசுவின் மனுஷிகத்தை மறுத்தது தெய்வீகத்தை மறுக்கவில்லை இயேசு கிறிஸ்து தேவன் என்று விசுவாசிப்பதில் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்தது போல் தெரியவில்லை அவர் ஒரு பூரணமான மனிதர் என்று விசுவாசிப்பதில் தான் அவர்களுக்கு சிக்கல் எழுந்தது இதுதான் டொசரிசிசம் என்ற காட்சிவாதம் இரண்டாவது அப்பொலினரியனிசம் என்ற அப்பொலினரியவாதம் அப்பொலினரியன் என்பவர் லவோதிக்கியா சபையில் ஆயராக இருந்தார் 
இயேசு மனித இயல்புடன் பிறக்கவில்லை அவர் மனித உருவத்தில் வந்தார் என்று இவர் போதித்தார் இவருடைய ஆதரவாளர்களாகிய அப்பொலினறியர்கள் இயேசு சம அளவில் மனுஷீகமும் தெய்வீகமும் உடையவர் இல்லை அவர் ஒரே இயல்புடைய ஒரு நபர் அவருக்கு ஒரே ஒரு இயல்பு மட்டுமே தன்மை மட்டுமே சுபாவம் மட்டுமே உண்டு அவருடைய மனித இயல்பு அவருடைய தெய்வீக இயல்புக்குள் முழுவதும் மறைந்து விட்டது அவருடைய மனித இயல்பு அவருடைய தெய்வீக இயல்பால் ஈர்த்து கொள்ளப்பட்டது உட்கிரகித்து கொள்ளப்பட்டது இயேசுவின் மனித இயல்பின் இரண்டு கூறுகளாகிய உடலையும் ஆத்மாவையும் அவருடைய தெய்வீக இயல்பு மேற்கொண்டு ஆதிக்கம் செலுத்தியது என்று இவர்கள் போதித்தார்கள் வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் இயேசுவின் மனித மாம்சத்தில் ஒரு தெய்வீக மனம் வாழ்ந்ததாகவும் அவருக்கு மனித மனமும் மனித ஆவியும் இல்லை என்றும் அவருடைய தெய்வீகமே அவருடைய மனுஷிகத்தை எல்லா மட்டங்களிலும் கட்டுப்படுத்தியது அல்லது பரிசுத்தமாக்கியது என்றும் நினைத்தார்கள் வாதித்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்து முழுமையற்ற மனுஷிகத்தை உடையவர் என்பது இவர்களுடைய வாதம் பிடிவாதம் அடிப்படையில் இயேசு உண்மையான மனிதர் இல்லை என்று அப்பலு நரியர்கள் நம்பினார்கள் ஆனால் இயேசு பாவம் ஒன்றை தவிர மீது எல்லாவற்றிலும் பூரணமான மனித இயல்புடையவர் என்று வேதாகமம் திட்டவட்டமாக போதிக்கிறது ஒன்றை கவனியுங்கள் காட்சிவாதிகளைப் போல் அப்பொழு நெறிகளுக்கும் இயேசு தேவன் என்று விசுவாசிப்பதில் அதாவது இயேசுவின் தெய்வீகத்தை விசுவாசிப்பதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இயேசுவின் மனுஷீகத்தை விசுவாசிப்பதில் தான் அவர்களுக்கு சிக்கல் எழுந்தது மூன்றாவது மோடலிசம் என்ற நிலைவாதம் தேவன் பல நிலைகளில் பல விதங்களில் பல முறைகளில் தோன்றினார் என்பதும் அவரில் மூன்று ஆட்கள் இல்லை என்பதும் இவர்களுடைய வாதம் மோடலிசம் சில நேரங்களில் சபலீனிசம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இதை கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி சுருங்க சொல்வதானால் இது ஜீசஸ் ஓன்லி டாக்டரின் இயேசு மட்டுமே என்ற உபதேசம் நிலைவாதம் அடிப்படையில் ஒரே ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்று கூறுகிறது கிறிஸ்தவர்களும் யூதர்களும் ஒரே தேவனை விசுவாசிக்கிறார்கள் ஆனால் தேவன் மூன்று நபர்களாக இருக்கிறார் என்று கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள் இயேசு மட்டுமே என்று சொல்கிற நிலைவாதிகள் இல்லை இல்லை தேவன் மூன்று நபர்களாக இல்லை அவர் தம்மை மூன்று நிலைகளில் வெளிப்படுத்துகிறார் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என்ற பெயர்கள் அந்தந்த நிலைகளில் அவர் எடுத்துக்கொண்ட பெயர் ஒரே நபர் மகனாகவும் தந்தையாகவும் கணவனாகவும் இருப்பது போல் தேவன் என்ற ஒரே நபர் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என்ற மூன்று பாத்திரங்களாக இருக்கிறார் அவருடைய நிலைக்கு ஏற்ப பெயர் மாறுகிறது எனவே தேவன் குமாரனாக இருக்கும்போது அவர் பிதாவாக இல்லை திருத்துவத்தின் மூன்று நபர்களுக்கும் இடையே நிரந்தர வேறுபாடு இல்லை அப்படி இருந்தால் மூன்று தெய்வங்கள் இருக்கக்கூடும் என்று இவர்கள் கூறினார்கள் கூறுகிறார்கள் ஏனென்றால் இயேசு மட்டுமே என்ற உபதேசம் இன்று வரை தொடர்கிறது இதுதான் நிலைவாதம் மோடலிசம் ரோமில் இருந்த சில சபை தலைவர்கள் கூட இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதி வரை இந்த கருத்தை வைத்திருந்தார்கள் நான்காவது இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த எபியோனைட்ஸ் என்ற எபியோனியர்கள் இவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த யூதர்கள் யூத கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு மோசேயின் சட்டங்களை பிழையற பின்பற்றிய நீதி உள்ள ஒரு மனிதர் என்றும் மோசேயை போல் அவர் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி என்றும் எபியோனியர்கள் கூறினார்கள் ஆரம்பகால சபை ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுவின் தெய்வீகம் கன்னிப்பிறப்பு பதிலீடான பாவ பரிகாரம் போன்ற கிறிஸ்தவத்தின் பல அடிப்படையான விசுவாசங்களை எபியோனியர்கள் முற்றிலும் நிராகரித்தார்கள் இயேசு யோசேப்பு மரியால் ஆகிய இருவருடைய இரத்த சம்பந்தமான மகன் என்றும் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தபடி மிருகங்களின் பலிகளை அவர் ஒழிக்க வந்தார் அதற்காக அவர் ஒரு தியாகியாக மறுத்தார் என்றும் இவர்கள் கூறினார்கள் இவர்கள் இயேசுவை தேவனாக ஏற்கவில்லை ஐந்தாவது அடாப்ஷனிசம் என்ற தத்தெடுப்புவாதம் 
ஆரம்ப கால சபை வரலாற்றில் இயேசுவின் தெய்வீகத்தையும் மனுஷீகத்தையும் பற்றிய சர்ச்சைகள் முளைத்து கொண்டே இருந்தன தத்தெடுப்பு வாதம் அதில் ஒன்று இயேசு எல்லா வகையிலும் ஒரு சாதாரண மனிதர் என்றும் அவருடைய ஞானஸ்தானத்தில் அல்லது உயிர்த்தெழுதலில் அவர் ஒரு விசேஷமான விதத்தில் தேவனால் தத்தெடுக்கப்பட்டார் என்றும் இவர்கள் போதித்தார்கள் வார்த்தையாகிய தேவன் மாம்சத்தில் வந்தார் என்பதற்கு பதிலாக ஒரு மனிதன் தேவனானார் என்று இவர்கள் போதித்தார்கள் இயேசு விசேஷமானவர் என்று தத்தெடுப்புவாதிகள் நம்பினார்கள் ஆனால் அவர் மரியாளின் கருவில் கருத்தரித்த போது அல்ல மாறாக பிறந்த பிறகு அல்லது ஞானஸ்தானம் பெற்ற போது தேவன் மனிதனாகி இயேசுவை தம் விசேஷமான மகனாக தத்தெடுத்து அவருக்கு கூடுதல் தெய்வீக வல்லமை வழங்கினார் என்று கூறினார்கள் இப்படி இயேசு தேவன் இல்லை மாறாக அவர் ஒரு விசேஷமான வேலைக்காக பிரத்யேகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர் என்பதே அவர்களுடைய வாதம் இயேசு யார் என்று வேதாகமும் தெளிவாகவும் ஆணித்தரமாகவும் கூறுவதை இவர்கள் சாமர்த்தியமாக குறைக்கவும் மறைக்கவும் முயன்றார்கள் ஆறாவது ஏரியனிசம் என்ற ஏரிய வாதம் ஏரியஸ் என்பவர் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அலெக்சாந்திரியாவில் சபை தலைவராக இருந்தவர் பின்னாட்களில் ஏரிய வாதத்தை பற்றி நாம் விரிவாக பார்ப்போம் இப்போது சுருக்கமாக பார்ப்போம் இயேசு தேவனுடைய மகன் அவர் வார்த்தை அவர் லோகோஸ் அவர் காலங்களுக்கு முன்பே தேவனால் படைக்கப்பட்டார் அவரே தேவனால் முதலாவது படைக்கப்பட்டவர் அவர் தேவன் இல்லை அவர் நித்தியமானவர் இல்லை அவர் தேவனை போல் பரிபூரணமானவர் இல்லை முதலாவது தேவன் இயேசுவை படைத்தார் அதன்பின் அவர் மூலம் பிற அனைத்தையும் படைத்தார் இயேசு பிதாவுக்கு கீழானவர் அவருக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் உண்டு என்பதுதான் மிக பிரபலமான ஏரிய வாதம் என்ற வேத புரட்டின் சாராம்சம் ஆரம்ப கால கிறிஸ்தவர்கள் எழுந்த மிக முக்கியமான விவாதங்களில் ஒன்று கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தை பற்றியது இயேசு மாம்சத்தில் வந்த மெய்யான தேவனா அல்லது தேவனால் படைக்கப்பட்ட ஒருவரா இயேசு தேவனா இல்லையா என்ற சச்சரவு இருந்து கொண்டே இருந்தது ஏரியஸ் தேவனுடைய குமாரனாய இயேசுவனுடைய தெய்வீகத்தை மறுத்தார் இயேசு தேவனால் படைக்கப்பட்ட படைப்பின் முதல் செயல் என்றும் இயேசுவின் இயல்பு பிதாவாகிய தேவனுடைய இயல்பு போன்றதல்ல என்றும் அவர் கூறினார் இயேசு சில தெய்வீக பண்புகளுடன் படைக்கப்பட்ட ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நபர் அவர் நித்தியமானவர் அல்ல அவர் தெய்வீகமானவர் அல்ல என்று அவர் கூறினார் ஏரிய வாதம் சபைக்கு பெரிய ஆபத்தாக இருந்தது இதை பற்றி பின்னாட்களை நாம் விரிவாக பேசுவோம் என்றால் கிறிஸ்தவ பேரரசு என தலைப்பின் நாம் பார்க்க போகும் காலகட்டத்தில் ஏரியவாதத்தின் பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டது ஏழாவது மோனோபிசிடிசம் என்ற ஓர் இயல்பு வாதம் இயேசுவுக்கு இரண்டு இயல்புகள் இருந்திருக்க முடியாது என்றும் கடலில் விழும் ஒரே ஒரு திராட்சி துடி கடலில் கரைந்து மறைந்து விடுவதைப் போல் இயேசுவின் தெய்வீகம் அவருடைய மனுஷீகத்தை கரைத்து விடுகிறது என்றும் இவர்கள் போதித்தார்கள் இது இதற்கு முன் தோன்றிய டொசரிசம் என்ற காட்சிவாதத்தையும் அப்பலு நரியனிசத்தை போலவும் தோன்றினாலும் இது அதன் வரலாற்று சூழலில் அவைகளிலிருந்து சற்றே வித்தியாசமானது இயேசுவுக்கு தெய்வீக இயல்பு என்ற ஒரே ஒரு இயல்பு மட்டுமே உண்டு தெய்வீக இயல்பும் மனுஷீக இயல்பும் இணைந்த ஒரு இயல்பு இருந்திருந்தால் அவருடைய மனுஷீக இயல்பு அவருடைய தெய்வீக இயல்பால் உறிஞ்சப்பட்டிருக்கும் என்பதே இவர்களுடைய வாதம் எட்டாவது நெஸ்டோரியனிசம் என்ற நெஸ்டோரிய வாதம் நெஸ்டோரியஸ் என்பவர் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் கான்ஸ்டாண்டி நோபிலில் வாழ்ந்த ஒரு சபை பிதா இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளை ஆராதிக்கும் அளவுக்கு மரியாள் தேவனை சுமந்தவள் தியோட்டோகோஸ் என்ற உபதேசம் அவருடைய காலத்தில் காலூண்ட தொடங்கியிருந்தது அதை மறுக்கும் வகையில் சொல்லப்போனால் அதை சமன்படுத்தும் வகையில் அவர் இயேசுவில் எப்படி தெய்வீக இயல்பு மனித இயல்பு என்ற இரண்டு இயல்புகள் ஒரு சேர உள்ளன என்பதை தன் வார்த்தைகளில் விளக்கினார் அவருடைய எதிரிகளோ அதை சற்று திரித்து இயேசு ஒரு நபர் அல்ல அவரில் தேவன் மனிதன் என்ற இரண்டு நபர்கள் இருப்பதாக நெஸ்டோரியஸ் கூறுகிறார் என்று அவர் மேல் குற்றம் சாட்டினார்கள் நெஸ்டோரியஸின் சொல்லாடல் சற்று கருகளாக இருக்கலாம் இயேசுவின் நபரை பற்றி விளக்க முற்படுகிற எவரும் இப்படிப்பட்ட கருகலான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை ஆனால் 
சற்று கவனக்குறைவாக ஒரு வார்த்தையை இப்படியோ அப்படியோ பயன்படுத்திவிட்டால் கரணம் தப்பினால் மரணம் என்பது போல் அது ஒரு வேத புரட்டாகிவிடும் என்பதற்கு இது ஒரு எச்சரிக்கை ஆகவே அவருடைய எதிரிகள் அவர் மேல் வைத்தது மிகைப்படுத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு தான் இறுதியில் நெஸ்டோரியஸ் ஒரு வேத புரட்டர் என்று தீர்ப்பிடப்பட்டு நாடு கடத்தப்பட்டார் இந்த சம்பவம் உபதேசத்தை பற்றியது என்பதை விட அரசியலை பற்றியது என்று கணிப்பதுதான் பொருத்தமாயிருக்கும் சபை வரலாற்றில் தொன்று தொட்டு தேவ பக்தியின் வேடத்தில் அரசியலும் இருக்கிறது என்பது பரிதாபமாகவும் நமக்கு எச்சரிக்கையாகவும் இருக்கிறது கிழக்கத்திய சபைகள் நெஸ்டோரியனை கண்டனம் பண்ணாததால் அவைகளை நெஸ்டோரிய சபைகள் என்று அழைக்கத் தொடங்கினார்கள் இயேசு கிறிஸ்து முழுமையான தெய்வீகம் முழுமையான மனுஷீகமாகிய இரண்டு தன்மைகளை கொண்ட ஒரு நபர் என்பதே இயேசுவின் தன்மையை பற்றிய வேதாகமத்தின் அடிப்படை விசுவாசம் அவருடைய தன்மையை விவரிக்க பின்மாட்களை உருவான ஒரு விசுவாச அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டுவதானால் இந்த இரண்டு தன்மைகளும் எந்த குழப்பமோ எந்த மாற்றமோ எந்த பிரிவினையோ எந்த பிரிவோ இல்லாமல் இயேசு கிறிஸ்து என்ற நபரில் உள்ளன என்று சொல்லலாம் ஆரம்பகால சபை இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய பல தவறான புரிதல்களையும் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களையும் வேத புரட்டுக்களையும் சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது என்று இப்போது நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் உங்கள் சிந்தனைக்கு ஒரு கேள்வி ஒருவர் ஒரு வேத புரட்டை விசுவாசித்தால் அல்லது ஒரு வேத புரட்டை விசுவாசிக்கிற ஒரு கூட்டத்தோடு ஐக்கியமாயிருந்தால் அல்லது ஒரு வேத புரட்டை போதிக்கின்ற ஒரு தலைவரை பின்பற்றினால் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டவரா அல்லது ரட்சிக்கப்பட முடியுமா அவரை நாம் புதிய வானம் புதிய பூமியில் சந்திப்போமா தேவன் அவரை ஏற்றுக்கொள்வாரா அங்கீகரிப்பாரா என்று நாம் வேதாகமத்தின் சத்தியத்தை தெளிவாகவும் சரியாகவும் புரிந்து கொள்ளவும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் விசுவாசிக்கவும் நடைமுறைப்படுத்தவும் நம் சிந்தனை சொல் செயல் ஆகிய அனைத்தையும் செலவிட விரும்புகிறோம் ஆனால் நாம் இறையியலை புரிந்து கொள்கிற அளவின்படி தான் ரட்சிக்கப்படுகிறோமா ரட்சிக்கப்படுவோமா இவைகள் சவாலான கேள்விகள் நீங்களே பதிலை தேடு மாறி விட்டு விடுகிறேன் வேறொரு இயேசு வேறொரு செய்தி வேறொரு ஆவி காட்சிவாதம் அப்புல நிறைய வாதம் நிலைவாதம் எபியோனியர்கள் தத்தெடுப்புவாதம் ஏரியவாதம் ஓர் இயல்புவாதம் நெஸ்டோரியனிசம் என பல வேத புரட்டுக்கள் வேதாகம் வெளிப்படுத்தும் இயேசுவை வழங்காமல் வேறொரு விதமான இயேசுவை பிரசங்கித்தன நம்பின வேத புரட்டர்கள் வேதாகமம் முன்வைக்கும் உண்மையான இயேசுவை விசுவாசிக்குமாறு மக்களிடம் கூறவோ கூறவோ இல்லை மாறாக தாங்கள் கண்டுபிடித்த தாங்கள் உருவாக்கிய ஒப்பனையான இயேசுவை மக்கள் விசுவாசிக்குமாறு கூறினார்கள் கோரினார்கள் வேதாகமம் முன்வைக்கும் இயேசுவால் மாத்திரமே உண்மையான இயேசுவால் மாத்திரமே ரட்சிப்பை கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த வாதங்களிலோ வாதிகளின் கூட்டத்திலோ சிக்கிய சிலர் இயேசு யார் என்பதை ஒருவேளை கொஞ்சம் தவறாக புரிந்திருந்தாலும் அவர்கள் உண்மையான இயேசு கசு மேல் விசுவாசம் வைத்திருக்கக்கூடும் இது சாத்தியமே எனவே எல்லா வாதங்களையும் எல்லா வாதிகளையும் ஒரே அளவுகோலால் அளக்க முடியாது அளக்கக்கூடாது சில வாதங்கள் பிழையானவைகள் சில வாதங்கள் ஆபத்தானவைகள் வேறு சில வாதங்கள் அழிவுக்கேதுவானவைகள் என் கணிப்பின்படி நெஸ்டோரிய வாதம் பிழையானது ஆனால் ஏரிய வாதமோ அழிவுக்கேதுவானது ஏரிய வாதம் வேதாகமத்துக்கு முற்றிலும் முரணான வேறொரு இயேசுவை முன்வைக்கிறது நெஸ்டோரிய வாதம் மோசம் செய்யலாம் ஆனால் ஏரிய வாதம் நிச்சயமாக நாசம் செய்யும் எனவே மீண்டும் கோருகிறேன் இந்த விவகாரங்கள் சிக்கலானவை குழப்பமானவை ஆனால் இந்த சிக்கல்களும் குழப்பங்களும் நாம் சத்தியத்தையும் வேதாகமத்தின் இயேசுவையும் ஆசையாய் தேடவும் நாடவும் நம்மை ஊக்குவிக்கின்றன நம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் சத்தியத்தை வேதாகமம் வரையறுக்கட்டும் ஒன்பதாவது பெலாஜியன் வாதம் பெலாஜியன் என்ற ஒரு துறவி இருந்தார் இவருடைய வாதம் என்ன மனிதன் ஆதாமிடமிருந்து பாவத்தை பெறவில்லை ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு புது ஆத்மாவாகவே படைக்கப்படுகிறான் எனவே அவனுக்கும் ஆதாமின் பாவத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது மனிதன் ஜென்ம பாவம் உடையவன் இல்லை அவன் கர்ம பாவம் மட்டுமே உடையவன் என்று இவர் போதித்தார் இதை கடுமையாக எதிர்த்தவர் புகழ்பெற்ற இறையிலாளர் அகஸ்டின் அகஸ்டின் வாழ்ந்த காலம் நான்காம் நூற்றாண்டு இன்னும் இரண்டு வேத பொருட்டுகளை பார்ப்போம் ஒன்று நாஸ்டிசிசம் என ஞானவாதம் இரண்டாவது 
மார்சியன் என்பவர் உருவாக்கிய மார்சியவாதம் பத்தாவது நாஸ்டிசிசம் என ஞானவாதம் ஆரம்பகால சபைக்கு ஞானவாதம் பெரிய சவாலாக இருந்தது ஞானவாதம் சபைக்கு உள்ளேயும் இருந்தது வெளியேயும் இருந்தது அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களும் ஞானவாதிகளாக இருந்தார்கள் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டவர்களும் ஞானவாதிகளாக இருந்தார்கள் அவர்கள் ஞானத்தையும் கிறிஸ்தவத்தையும் சேர்த்து குழப்பினார்கள் எனவே ஞானவாதம் வெளியே இருந்தும் உள்ளே இருந்தும் கிறிஸ்தவத்துக்கு ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருந்தது ஞானவாதம் நாசிஸ் என கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது இதற்கு அறிவு என்று பொருள் என்னால் இயன்றவரை நான் ஞானவாதத்தை விளக்க முற்படுகிறேன் ஒன்று உண்மையான புரிதல் உள்ளவர்களிடம் மட்டுமே ஒரு வகையான ஆழ்நிலை அறிவு இருக்கும் என்றும் இந்த அறிவு தங்களிடம் இருப்பதாகவும் இதுவே இரட்சிப்புக்கான இரகசிய திறவுகோல் என்றும் இவர்கள் சொன்னார்கள் இரண்டு பருப்பொருளான வஸ்துக்கள் அனைத்தும் தீங்கானவை அவை மை அல்ல அவை மாயை என்று இவர்கள் சொன்னார்கள் புத்தகம் நாற்காலி உடல் போன்றவை பருப்பொருளான வஸ்துக்கள் எனவே அவை தீங்கானவை என்பது அவர்களுடைய வாதம் யூத மதத்தில் பரிசையர் சதுசேயர் எசனையர் என பிரிவுகள் இருந்தது போலவும் கிறிஸ்தவத்திலும் பற்பர பிரிவுகள் இருப்பது போலவும் ஞானவாதத்திலும் பல பிரிவுகள் பல வித்தியாசமான குழுக்கள் இருந்தன நான் ஞானவாதத்தை பற்றி பொதுவான முறையில் மட்டுமே பேசுகிறேன் சரி தொடர்வோம் மனிதர்கள் நித்திய ஆவிகள் என்றும் அவை மனிதனுடைய பருப்பொருளான உடலில் சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள என்றும் அவர்கள் நம்பினார்கள் அவர்களுடைய கூற்றின்படி பருப்பொருளான உடல் மனித ஆவியின் சிறைச்சாலை இந்த உடல் தீமையானது எனவே அது நம்பத்தக்கது இல்லை அது மட்டுமல்ல பருப்பொருளான உலகத்திலிருந்து தப்பித்து இறுதியில் பருப்பொருட்களால் பாதிக்கப்படாத தூய ஆவியாக வாழ்வதுதான் ரட்சிப்பு என்பது அவர்களுடைய வாதம் ஆதியில் அனைத்து மெய்ப்பொருட்களும் ஆவிக்குரியவைகளாகவே இருந்தன பருப்பொருளான உலகத்தை படைக்கும் எண்ணம் தேவனுக்கு இருக்கவில்லை அவர் ஓர் ஆவிக்குரிய உலகத்தைத்தான் படைக்க விரும்பினார் எனவே ஆவிக்குரிய உயிர்கள் உருவாக்கப்பட்டார்கள் என்பது ஞானவாதம் இந்த ஆவிக்குரிய உயிர்கள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டார்கள் என்பதில் ஞானவாதிகளுக்கு இடையிலே பெரிய குழப்பம் உண்டு தேவன் முன்னூற்று அறுபது ஆவிக்குரியவர்களை உருவாக்கினார் என்று சில ஞானவாதிகள் சொன்னார்கள் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட ஆவிக்குரியவர்களை இயான்ஸ் என்று அழைத்தார்கள் உருவாக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய ஒரு இயான் தேவனிடமிருந்து விலகி வீழ்ந்து தவறு செய்தான் இப்படி வீழ்ந்த தவறிய இயான் இந்த பருப்பொருளான உலகத்தை படைத்தான் எனவே உள்ளார்ந்த விதத்தில் இந்த உலகம் தீமையானது தீங்கானது தாழ்வானது என்பது இவருடைய வாதம் இந்த ஞானவாதத்தின்படி மனிதர்களுக்கு இரட்சிப்பு விடுதலை உயர்ந்த சிறப்பான அறிவில் தான் இருக்கிறது இந்த அறிவு ஒரு ஆவிக்குரிய தூதரிடமிருந்து வருகிறது இந்த தூதர் இந்த உலகத்துக்கு வந்து நம்மை நம் கனவிலிருந்து தட்டி எழுப்ப வேண்டும் இந்த தூதர் இயேசு கிறிஸ்து என்று கிறிஸ்தவ ஞானவாதிகள் சொன்னார்கள் நான் தெரிந்தேதான் கிறிஸ்தவ ஞானவாதிகள் என்ற பதத்தை பயன்படுத்துகிறேன் ஏனென்றால் ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக இருந்து கொண்டே தேவனை அறிவது சாத்தியமில்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைத்த சிலர் தேவனை அறிவது சாத்தியமில்லை என்றும் சொன்னார்கள் அரியோணாவாதிகள் இவர்கள் இந்த தூதர் இயேசு என்றும் அவர் நம் பரம ஆரம்பத்தை நமக்கு நினைப்பூட்டி நாம் ரட்சிப்படைய நமக்கு தேவையான இரகசிய அறிவை வழங்க பூமிக்கு வந்தார் என்றும் இல்லை என்றால் ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு நம்ம திரும்பிச் செல்ல முடியாது என்றும் சொன்னார்கள் இது ஒரு பெரிய தத்துவம் போல் தெரிகிறதே இதற்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் நடைமுறை வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதில் ஞானவாதிகள் உறுதியான கருத்துடையவர்கள் குறிப்பாக இரண்டு முக்கியமான ஞானவாதங்கள் இருந்தன இந்த உடல் நம் ஆவியை சிறைப்படுத்தி இருக்கும் ஒரு சிறைச்சாலை எனவே உடலையும் அதன் இச்சைகளையும் அடக்கி கட்டுப்படுத்தி உடல் ஆவியின் மேல் செலுத்தும் அதிகாரத்தை பலவீனப்படுத்துவதே மனிதனின் வேலை என்று பெரும்பாலான ஞானவாதிகள் சொன்னார்கள் ஆனால் வேறு சில ஞானவாதிகள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா ஆவி இயல்பாகவே நல்லது அதை அழிக்க முடியாது உடல் இயல்பாகவே தீமையானது எனவே தன் தீமைகளை செய்வதற்கும் இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் உடலை அதன் போக்கில் விட்டுவிடலாம் 
வேறு வார்த்தைகளை சொல்வதானால் உடல் ஆவியை விட தாழ்வானது கீழானது எனவே உடல் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யட்டும் பாவம் செய்தாலும் அது ஒரு பொருட்டு அல்ல ஆவி எப்போதும் நன்றாக இருக்கும் என்று நம்பினார்கள் இவ்வாறு ஞானவாதத்தில் இரண்டு அற்றங்களில் வாழ்ந்த இரண்டு விசித்திரமான குழுக்கள் இருந்தன ஓர் அற்றத்தில் சில ஞானவாதிகள் தங்களை மறுத்து உறுத்து வெறுத்து தீவிரமான துறவிகளைப் போல் வாழ்ந்தார்கள் இன்னொரு அற்றத்தில் அடுத்த சாரார் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்பது போல் புசித்து குடித்து வெறித்தார்கள் இவர்கள் தங்கள் உடல் ஈச்சித்தை எதையும் அறுக்கவில்லை இவர்கள் தங்கள் சிந்தனை சொல் செயல் எதையும் பொருட்படுத்தாத சுதந்திரவாளிகள் தேவனுக்கு ஆவி மட்டும்தான் முக்கியம் எனவே வேறொன்றை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை என்பது இவர்களுடைய வாதம் ஞானவாதம் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவத்திற்கு மிகவும் கடுமையான அச்சுறுத்தலாகவும் சவாலாகவும் இருந்தது பதினொன்றாவது மார்சியனிசம் என்ற மார்சியன் வாதம் இது மார்சியன் என்பவர் உருவாக்கிய வாதம் மார்சியனின் அப்பா இன்றைய துருக்கியில் கருங்கடலை ஒட்டிய பொந்து சீவில் உள்ள சனோப்பின் ஆயராக இருந்தார் மார்சியன் சிறு வயதிலிருந்தே கிறிஸ்தவத்தை அறிந்திருந்தார் ஒருவன் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தால் அவன் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் கிறிஸ்தவத்தை அறிந்து கொள்வான் ஆனால் மார்சியன் யூத மதத்தையும் பருப்பொருளான உலகத்தையும் ஆழமாக வெறுத்தார் அவர் பருப்பொருளான உலகத்தை வெறுப்பதற்கு காரணம் ஞானவாதம் ஏற்படுத்திய பாதிப்பு என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அவர் கிபி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கில் ரோமுக்கு சென்றார் அங்கு அவர் தன் கருத்துக்களை பலரிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் அவருடைய கருத்துக்களை கேட்டு பலர் அவரை பின்பற்றினார்கள் அவர் தன் சீடர்களை திரட்டி அவர்களுக்கு போதிக்க ஆரம்பித்தார் உலகம் தீமையானது என்று மார்சிய நம்பியதால் தீமையான உலகத்தை படைத்தவர் தீயவராக அல்லது அறியாமை உள்ளவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் முடிவு செய்தார் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு முன் இயான் என்னும் ஆவிக்குரிய பிறவிகள் இருந்ததாக ஞானவாதிகள் சொன்னார்கள் நம்பினார்கள் மார்சியன் அப்படி சொல்லாமல் இயேசு பிதா என்று அழைத்த தேவனும் பழைய ஏற்பாட்டு தேவனாகிய எகுவாவும் ஒரே தேவன் அல்ல அவர்கள் இருவரும் வித்தியாசமானவர்கள் என்று கூறினார் பழைய ஏற்பாட்டு எகோவாதான் உலகத்தை உண்டாக்கினார் ஆனால் இன்னொரு தேவன் அதாவது இயேசுவின் பிதாவாகிய தேவன் இருக்கிறார் இவர் பருப்பொருளான உலகத்தின் காரியங்களை மீட்டு ஆவிக்குரிய உலகமாக உருவாக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருந்தார் என்று மார்சியன் கூறினார் எனவே அவருடைய கூற்றின்படி எகோவா தேவன் அறியாமல் உள்ளவராக இருக்கலாம் அல்லது தீயவராக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்தான் இந்த உலகத்தை உருவாக்கி மனிதர்களை அதில் வைத்தார் எனவே எப்ரிய வேதாகமத்தின் பழைய ஏற்பாடு தேவனால் ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்டதாக இருந்தாலும் அந்த தேவன் ஒரு மோசமான தேவன் என்று மார்சியன் நம்பினார் அவர் எகோவா தேவன்தானே தவிர பிதாவாகிய மிக உயர்ந்த தேவன் இல்லை என்பது அவருடைய வாதம் எகோவா ஒரு கவனக்குறைவான அநியாயமான தேவன் என்றும் மார்சியன் நம்பினார் ஏனென்றால் எகோவா ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை மட்டும் தம் மக்களாக தெரிந்தெடுத்த பின் உலகத்தின் பிற மக்களை பற்றி கவலைப்படாமல் அவளை கைவிட்டு விட்டார் இது அநியாயம் மேலும் பழைய ஏற்பாட்டு தேவன் பழி வாங்கும் தேவன் என்றும் அவர் கூறினார் பழி வாங்கும் தேவன் பாதகமான தீர்ப்பளிக்கும் தேவன் மக்களை தண்டிக்கும் தேவன் என்றும் அவர் கூறினார் எனவே பழைய ஏற்பாட்டின் எகோவா தேவன் புதிய ஏற்பாட்டின் பிதாவாகிய தேவனிலிருந்து வித்தியாசமானவர் புதிய ஏற்பாட்டின் பிதாவாகிய தேவன் அன்பின் தேவன் என்று அவர் கூறினார் அந்த தேவனே மிக உயர்ந்த தேவன் ஏனென்றால் அன்பின் தேவனே மிக உயர்ந்தவர் மேலும் வரவிருக்கும் உலகில் எந்த தீர்ப்பும் இருக்காது என்பது அவருடைய வாதம் எனவே மார்சியனும் அவருடைய சீடர்களும் எபிரேய வேத எழுத்துக்களாகிய பழைய ஏற்பாட்டை ஒதுக்கி தள்ளினார்கள் பழைய ஏற்பாடு ஒரு சிறிய தேவனின் வார்த்தை ஆகியால் அதை நாம் ஏன் படிக்க வேண்டும் அல்லது நம்ப வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் எனவே கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் எந்தெந்த புத்தகங்களை வேதமாக கருத வேண்டும் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் என்று மார்சின் சொன்னார் அவர் பழைய ஏற்பாடு முழுவதையும் தூக்கி எறிந்ததோடு நிற்காமல் சில புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களையும் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி தள்ளினார் எடுத்துக்காட்டாக பவுலின் கடிதங்களிலும் லூகாவின் அட்செய்தியிலும் இருந்த பழைய ஏற்பாட்டு மேற்கோள்களையும் இவைகள் பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்டவை எனவே இவைகளை நீக்கிவிட வேண்டும் என்று சொல்லி நீக்கிவிட்டார் மார்சியனின் சபைகள் நீண்ட காலமாக வெற்றி நடை போட்டன என்று தான் சொல்ல வேண்டும் உண்மையில் சில நூற்றாண்டுகளாக நீடித்தது என்று கூட சொல்லலாம் 
இன்று நாம் இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களை புதிய ஏற்பாடு என்று அழைப்பது போல் மார்சியன் முதல் முதலாக சில புத்தகங்களை தன் விருப்பம் போல் ஒன்று சேர்த்து ஒரு புதிய ஏற்பாட்டை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்தார் ஏழாவது பெரிய குறிப்பு வேத புரட்டும் புதிய ஏற்பாடும் தொடக்கத்தில் கிறிஸ்தவிடம் பழைய ஏற்பாடு மட்டும்தான் இருந்தது அதுதான் வேதாகமம் ஆனால் அதே நேரத்தில் முதல் நூற்றாண்டில் அப்போசல்கள் எழுதிய அதிகாரப்பூர்வமான எழுத்துக்களை வேத வாக்கியங்களுக்கு இணையாக மதித்தார்கள் ஆயினும் இன்று நம்மிடம் இருபத்தி ஏழு புத்தகங்கள் அடங்கிய புதிய ஏற்பாடு இருப்பது போல் அன்று அவர்களிடம் இருக்கவில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு பட்டியலை அவர்கள் வெளிப்படையாக தயாரிக்கவில்லை மார்சியனின் தவறான புத்தகங்கள் அடங்கிய பட்டியல் வந்த பிறகுதான் கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய புத்தகங்கள் அடங்கிய பட்டியலை உருவாக்கினார்கள் மார்சியன் பழைய ஏற்பாடு தவறு அது வேண்டாம் யோவா நச்செய்தி வேண்டாம் மத்திய நச்செய்தி வேண்டாம் எபிரிய நிறுவ வேண்டாம் லூகா நச்செய்தியில் உள்ள பழைய ஏற்பாட்டு மேற்கோள்கள் வேண்டாம் என்று சொன்ன பிறகுதான் சபை விழித்து கொண்டது ஆஹா இது தவறு இது தொடர விடக்கூடாது இதை இப்படியே விடக்கூடாது நாம் உடனடியாக இதற்கு முடிவு கட்டியாக வேண்டும் என்று முடிவு செய்து புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் பட்டியலை தயாரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் வேத புரட்டர்கள் தங்களை அறியாமலே சபைக்கு உதவினார்கள் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அன்று விசுவாசிகள் இயல்பாக சத்தியம் என்று விசுவாசித்தவைகள் இன்னும் தெளிவாக வரையறுக்கப்படாமல் இருந்த நிறத்தில் தாக்குதலுக்கு உள்ளான போதுதான் அவைகளை வரையறுக்க வேண்டும் வரைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டது வேத புரட்டுக்கள் மறைமுகமாக இதற்கு உதவி செய்தன என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் வேத புரட்டுக்கள் விசுவாச அறிக்கையை வரையறுக்க சபையை உந்தியது உந்தி தள்ளியது முடுக்கியது எனவே இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கிறிஸ்தவர்கள் இதுபோன்ற வேத புரட்டுக்களுக்கு மிக நேர்த்தியாக பதிலளித்தார்கள் இதன் விளைவாகத்தான் அதிகாரப்பூர்வமான புதிய ஏற்பாடு உருவானது சபை மார்சியனை கண்டித்தது அவருடைய பட்டியலை தள்ளியது புதிய ஏற்பாட்டு நூல்களாக எவைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று முடிவாக தீர்மானிக்கப்படாமல் இருந்தபோது கிறிஸ்தவ ஞானவாதிகள் தங்களுடைய சொந்த நூல்களையும் அதில் சேர்க்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள் இதை எப்படி தீர்மானிப்பது என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது மெய்யான வேத நூல்களை நிராகரிக்க முயன்ற மார்சியனுக்கு எதிராகவும் சபை போராட வேண்டியிருந்தது ஒரு புத்தகம் தேவனுடைய வார்த்தையா என்பதை பரிசோதிக்க அவர்கள் மூன்று முக்கியமான உரை கற்களை பயன்படுத்தினார்கள் ஒன்று புதிய ஏற்பாட்டில் அடங்க வேண்டிய நூல்கள் அப்போசலர்களால் அல்லது அவர்களோடு மிக நெருக்கமாக இருந்தவர்களால் எழுதப்பட்டவைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று ஐரேனியஸ் கூறினார் அவைகளை மட்டுமே அப்போசல போதனைகளாகவும் வேதமாகவும் ஐரேனியஸ் கணித்தார் இரண்டு அது பழைய ஏற்பாட்டின் போதனைகளுக்கும் கிறிஸ்துவின் போதனைகளுக்கும் கிறிஸ்துவை பற்றிய அப்போசல்களின் போதனைகளுக்கும் ஒத்திருக்க வேண்டும் மூன்று அது பரவலாக பொது சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட புத்தகமாக இருக்க வேண்டும் சில காலத்திற்கு பின்பு தெர்த்துலியன் இதன் அடிப்படையில் புதிய ஏற்பாட்டை தொகுத்து அது பழைய ஏற்பாட்டுக்கு சமமானது என்று அறிவித்தார் நான்காம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கிபி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் எந்தெந்த நூல்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவான தீர்மானத்திற்கு சபையால் வர முடிந்தது கிபி முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழில் கிழக்கில் அலெக்சாந்திரியாவில் இருந்த சபையும் கிபி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் மேற்கில் கார்த்தேஜில் இருந்த சபையும் புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் எவை என்ற முடிவான தீர்மானத்திற்கு வந்தன எட்டாவது பெரிய குறிப்பு வேத புரட்டர்கள் சரி இப்போது நாம் சில வேத புரட்டர்களை பார்ப்போம் ஒரு சிலரை மட்டும் நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இவர்களை பற்றி நான் விவரமாக பேச போவதில்லை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கொஞ்சம் தேடி பாருங்கள் ஹெரசி என்பதை வேத புரட்டு என்றும் ஹெரட்டிக்ஸ் என்பதை வேத புரட்டர்கள் என்றும் வைத்துக் கொள்வோம் எளிமையாக சொல்வதானால் பொய் போதகர்கள் வேதத்தை திரித்தவர்கள் வேதாகமத்துக்கு முரணானவைகளை உபதேசித்தவர்கள் கூட்டியவர்கள் குறைத்தவர்கள் முதலாவது பலண்டீனியஸ் இவர் ஒரு சிறந்த இறையியலாளர் இவர் மிகவும் மதிப்புமிக்க கல்வி மையமாக திகழ்ந்த எகித்துள்ள அலெக்சாந்திரியாவில் கற்பித்தார் இவர் கிபி நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் ரோமுக்கு குடிபெயர்ந்து அங்கு கற்பிக்கத் தொடங்கினார் அவர் விரைவில் ரோம சபையின் ஆயிர் வேட்பாளராகவும் ஆனார் ஆனால் 
அவர் ஆயராக தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை அதன் விளைவா அல்லது வேறு காரணமா என்று தெரியவில்லை அதன் பின் அவர் ஞானவாதத்தின் ஒரு முக்கியமான தலைவராக மாறினார் அதனால் அவர் சபையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் அவருடைய போதனைகள் வேத புரட்டு என்று சபை புரிந்து கொண்டது அவருடைய போதனைகளை சபை அங்கீகரிக்கவில்லை ஆமோதிக்கவில்லை அதன் பின் பலண்டீனியஸ் வேதாகமத்தை மறு பரிசீலனை செய்ய முயன்றார் அதன் விளைவாக அவர் வேதாகமத்துக்கு தவறான பொருள் விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் வேதாகமத்தை எழுத்தின்படி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது எழுதப்பட்டிருக்கும் எழுத்துக்கு எந்த பொருளும் இல்லை அது வெறும் உருவகமே எழுதப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைக்கு மறைவான பொருள் உண்டு அதைத்தான் தேட வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் அவர் கிறிஸ்தவத்துக்கும் மிஸ்டிக் ரிலிஜியன் என்ற புதிர் மதத்துக்கும் யூத மதத்திற்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை எல்லாம் நீக்கி எல்லாம் ஒன்று என்பது போல் போதித்தார் இப்படி பேலண்டீனியஸ் அந்த காலத்தில் ஒரு செல்வாக்குமிக்க ஆனால் ஆபத்தான இறையலாளராக இருந்தார் நாம் பார்க்க போகிற இரண்டாவது வேத புரட்டர் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நொவாஷியன் இருநூறு முதல் இருநூற்றி வரை இவர் உண்மையில் சபை மிக பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக போராடினார் ஆனால் அவர் அளவுக்கு அதிகமாக போராடினார் என்று கூறலாம் கொஞ்சம் பொருள் புரிந்து கொள்வீர்கள் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ரோம பேரரசனாக ஆட்சி செய்த டேசியஸ் கிறிஸ்தவளை கொடுமைப்படுத்தினார் அரசு நியமித்த அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் கிறிஸ்தவர்கள் ரோம தெய்வங்களுக்கு பலி செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு செய்ய மறுத்தால் சாவை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் அவன் ஆணை பிறப்பித்தான் அரசனின் ஆணைக்கு பணிந்து பலி செலுத்த மறுத்த கிறிஸ்தவர்கள் கொல்லப்பட்ட இரத்த சாட்சிகளாக உயிர் துறந்தார்கள் இதை பற்றி சபை வரலாற்றின் நான்காம் பாகத்தில் பார்த்தோம் அப்போது ரோம ஆயராக இருந்த ஃபேபியன் என்பவரும் இருநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபதாம் நாள் கொல்லப்பட்டார் அரசனுக்கு அஞ்சி தங்கள் உயிரை காப்பதற்காக பல கிறிஸ்தவர்கள் பலி செலுத்தினார்கள் அவர்கள் ஒருவேளை ராயனுக்கு துபம் காட்டியிருக்கலாம் அல்லது இயேசுவை மறுதளித்திருக்கலாம் அல்லது சபை தலைவர்களின் பெயரையும் அவர்களை குறித்த முழு விவரங்களையும் சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது தங்களிடமிருந்த வேத பிரதிகளை எரிக்க கொடுத்திருக்கலாம் தங்கள் உயிரை காக்கும் எண்ணத்துடன் அரச ஆணைக்கு பணிந்து ரோம தெய்வங்களுக்கு பலி செலுத்தி கிறிஸ்துவை மறுதளித்த கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் தவற்றை உணர்ந்து மனந்திரும்பி மீண்டும் சபைக்கு வர விரும்பினார்கள் விசுவாசத்து மறுதளித்த கிறிஸ்தவர்கள் மீண்டும் சபைக்கு வர விரும்பிய போது அவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுந்தது இது ஒரு சிக்கல் அவர்களை மீண்டும் சபையில் ஏற்பது குறித்து இருவிதமான கருத்துக்கள் எழுந்தன சில கிறிஸ்தவர்கள் மிதமான போக்கை கடைபிடித்தார்கள் எனவே பின்வாங்கி போனவர்கள் மனம் திரும்பி திரும்பி வந்தால் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் வேறு சிலர் மிக கடுமையான போக்கை கடைபிடித்தார்கள் எந்த காரணத்திற்காகவும் அவர்களை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இறுதியில் சபை ஒரு நடுத்தர நிலையை எடுத்தது நோவாஷியனும் அவருடைய கூட்டாளிகளும் விசுவாசத்தை மறுதளித்தவர்களுக்கு எதிராக மிக கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுத்தார்கள் இயேசுவை மறுதளித்தவர்களை சபையில் மீண்டும் சேர்க்கக்கூடாது விசுவாசத்தை மறுதளித்ததால் அவர்கள் நரகத்திற்குத்தான் செல்வார்கள் என்று அவர் கூறினார் மனுஷர் முன்பாக என்னை அறிக்கை பண்ணுகிறவன் எவனோ அவனை நானும் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக அறிக்கை பண்ணுவேன் மனுஷர் முன்பாக என்னை மறுதளிக்கிறவன் எவனோ அவனை நானும் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக மறுதளிப்பேன் என்ற வார்த்தைகளை பிடித்து கொண்டு அவர் இவ்வாறு வாதிட்டார் அவர்கள் மனந்திரும்போதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று அவர் வாதித்தார் சாதித்தார் விசுவாசத்தை மறுதளித்தவர்கள் தங்கள் தவற்றை உணர்ந்து உண்மையாகவே மனம் திரும்பினால் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அன்றைய ஆயர் கொர்னேலியஸ் கூறினார் சிப்ரியான் என்னும் இறையில் அறிஞரும் அவருக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்தார் இன்னொரு சிக்கல் எழுந்தது ரோம மன்னன் டேசியஸ் கிறிஸ்தவத்தை கடுமையாக துன்புறுத்தினால் அது தானாகவே அழிந்து போகும் என்று நினைத்திருக்கலாம் அந்த எண்ணத்தில் அவன் ஆயர் ஃபேபியனை சிறையில் அடைத்துக் கொண்ட பின் அவருக்கு பின் இன்னொரு ஆயிர பதவி ஏற்காமல் தடை செய்தான் எனவே அப்போது சபையில் தலைமை இல்லை ரோமின் புதிய ஆயிரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் அங்கு இருந்தது ஆனால் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது இதுதான் இரண்டாவது சிக்கல் இந்த சூழ்நிலையில் ரோமின் வடக்கை இருந்து கோத்தினத்தவர்கள் பால்கன் பகுதியில் தாக்குதல் நடத்தினார்கள் அவர்களை எதிர்த்து போரிடுவதற்காக 
டேசியஸ் தன் படைகளோடு அங்கு புறப்பட்டான் அந்த இடைவெளியை பயன்படுத்திக் கொண்டு கிறிஸ்தவர்கள் புதிய ஆயரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் பதினான்கு மாதங்களாக ஆயர் பணியிடம் காலியாக இருந்தது ஆயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட மிக தகுதி வாய்ந்தவராக கருதப்பட்ட மோசே என்பவர் சபை சித்திரவதை செய்யப்பட்ட காலத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் அவருடைய மரணத்தை தொடர்ந்து நோவாஷியன் தான் ஆயராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் கொர்னேலியஸை ஆயராக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அவரும் தயக்கத்தோடு அப்பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார் கொர்னேலியஸ் ஆயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை அறிந்த நோவாஷியன் மிகுந்த சினம் கொண்டார் தான் ஆயராக தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்ற குறை ஒருபுறம் இருக்க கிறிஸ்தவத்தை மறுதளித்தவர்களை மறுபடியும் சபையில் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கூறுகிற ஒருவர் ஆயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது முறையல்ல என்று அவர் எண்ணினார் எனவே நோவாஷியன் நானே ஆயர் என்று கூறி தன்னைத்தானே ஆயராக உயர்த்தி கொண்டார் இவ்வாறு நோவாஷியன் என்னும் ஒரு ரோம குறு ஆயர் கொர்னேலியஸுக்கு எதிரான எதிர் ஆயராக மாறினார் சபையில் ஒரு பிளவு ஏற்பட்டது கொர்னேலியஸ் ஆயராக மாறியதைத் தொடர்ந்து நோவாஷியன் தன் நிலையை இன்னும் அதிக கடுமைப்படுத்தினார் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை மறுதளிப்பது போன்ற ஒரு கொடிய பாவத்தை கட்டி கொண்டால் அவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பே கிடையாது என்றும் அவர்கள் நரகத்துக்குத்தான் செல்வார்கள் என்றும் நோவாஷியன் கூறினார் இது நோவாஷிய வாதம் என்று பெயர் பரலாயிற்று அதன்பின் ஏற்பட்ட சித்திரவதையின் போது நோவாஷியன் ரோமிலிருந்து தப்பி ஓடினார் தஞ்சம் புகுந்த இடத்தில் ஒரு சபையை நிறுவினார் அது நீண்ட காலம் நீடித்தது சபையில் அவர் மிக கண்டிப்பாக இருந்தார் ஒருவன் எப்பேற்பட்ட பாவத்தை செய்தாலும் அவன் மனம் திரும்ப வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் அவன் மனம் திரும்பி வரும்போது தேவன் அவனை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்ற குறைந்தபட்ச அறிவு இவ்வளோ பெரிய இறையலாளருக்கு இல்லாமல் போனது பரிதாபம் உண்மையாக மனம் திரும்பினால் மக்கள் மீட்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதை அங்கீகரிக்க மறுப்பது அறிவீனம் மூன்றாவது சமசட்டாவின் பவுல் இவர் மூன்றாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அந்தியோக்கியாவின் ஆயராக இருந்தார் இவரை பற்றி மிக சுருக்கமாக சொல்வதானால் இரண்டு பிரச்சனைகள் சொல்லலாம் இவர் இன்றைய சிரியாவில் உள்ள அந்தியோக்கியாவின் ஆயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு மிகவும் ஆடம்பரமாக வாழ்ந்தார் இவர் ஆயராக இருந்த அதே நேரத்தில் அரச குடும்பத்தின் பொருளாதார அலுவலராகவும் இருந்தார் எல்லா வழிகளிலும் இவர் செல்வத்தை சம்பாதித்தார் மதத்தையும் மத சடங்குகளையும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழிகளாகவே பார்த்தார் லஞ்சம் வாங்குவதற்கு தயங்கவே இல்லை பெருமை ஆடம்பரம் இவை இரண்டும் தான் இவருடைய அகராதியில் இருந்த சொற்கள் ஆயராக இருப்பதை இவர் ஒரு லாபகரமான தொழிலாக கருதினார் இவர் தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வசதியுள்ள விசுவாசிகளிடமிருந்து நன்கொடைகள் வாங்கினார் அவைகளை பொது கணக்கில் சேர்க்காமல் தன் சொந்த செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தினார் இவருடைய பெருமையினாலும் ஆடம்பரத்தினாலும் அவிசுவாசிகள் கிறிஸ்தவத்தை வெறுத்தார்கள் பணம் எப்படி சம்பாதிக்க வேண்டும் சம்பாதித்ததை எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இவருடைய ஒரே குறி இது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் இவர் தவறான போதனைகளை போதித்தார் ஏசு கிறிஸ்து உண்மையாகவே யார் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை ஏனென்றால் ஏசு ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி என்று மட்டுமே இவர் கூறினார் மேலும் இவர் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய திருத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளவும் இல்லை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை பிதா ஞானம் வார்த்தை என்பதுதான் இவருடைய திருத்துவம் இவர் ஒரு குழப்பவாதி இவரும் குழம்பினார் பிறரையும் குழப்பினார் இவர் தெய்வ பக்தி உள்ளவரும் இல்லை நல்லவரும் இல்லை ஆனால் இவர் ஓர் ஆயர் ஒன்பதாவது பெரிய குறிப்பு வேத புரட்டுக்களுக்கு பதில் நான்கு முனை தாக்குதல் எத்தனை சவால்கள் எத்தனை சிக்கல்கள் எத்தனை பிரச்சனைகள் எத்தனை வகையான எதிர்ப்புகள் சபை வரலாற்றின் நான்காம் பாகத்தில் நாம் பார்த்தது போல் ஒருபுறம் ரோம அரசிடமிருந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக எழுந்த சித்திரவதை இந்த சித்திரவதையின் அநியாயத்தை அம்பலப்படுத்தி வதைத்தவர்களை உணர்வடைய செய்ய வேண்டியிருந்தது கிறிஸ்துவுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எதிரான வதந்திகளுக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் பதிலளிக்க வேண்டியிருந்தது கிறிஸ்தவம் உண்மையற்றது அது தீங்கு விளைவிக்கிறது என்று சிலர் வாதிட்டார்கள் இன்னொரு புறம் பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில் ஆகியவர்களின் 
அஞ்ஞான கிரேக்க தத்துவங்களும் எப்பிகோரியர் ஸ்தோய்கோர் போன்ற நடைமுறையில் இருந்த தத்துவங்களும் கிறிஸ்தவத்தை தாக்கின இன்னொரு புறம் யூத மதம் கிரேக்க ரோம அஞ்ஞான மதங்கள் கிழக்கிலிருந்து ரோம பேரரசுக்குள் நுழைந்திருந்த புதிர் மதங்கள் என பிற மதங்களுக்கும் தேவ நம்பிக்கையற்றவர்களின் கருத்துக்களுக்கும் எதிராக போராட வேண்டியிருந்தது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சபைக்குள் கிறிஸ்தவர்களிடையே கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக எழுந்த தவறான போதனைகளையும் வேத புரட்டுக்களையும் இனங்கண்டு சத்தியத்தை பாதுகாக்க வேண்டியிருந்தது உண்மையான கிறிஸ்தவத்தை திருத்து இரண்டு குழந்தையர் பதினொன்று நான்கில் பவுல் சொல்வது போல் சிலர் வேறொரு கிறிஸ்துவை வேறொரு நச்செய்தியை வேறொரு கிறிஸ்தவத்தை உருவாக்கினார்கள் சுருக்கமாக சொல்வதானால் நான்கு முனை தாக்குதல் என்று சொல்லலாம் ஒன்று ரோம அரசின் சித்திரவதையும் சித்திரவதையாளர்களும் இரண்டு பொதுவெளியில் கிரேக்க தத்துவமும் தத்துவவாதிகளும் மூன்று அஞ்ஞான புதிர் மதங்களும் தேவ நம்பிக்கையற்றவர்களின் இலக்கியங்களும் நான்கு கிறிஸ்தவத்திற்கு உள்ளிருந்து வந்த வேத புரட்டுக்களும் வேத புரட்டாளர்களும் இப்படி நான்கு முனை தாக்குதலை கிறிஸ்தவம் ஆதிச்சபை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது இந்த சவால்களையும் சிக்கல்களையும் ஆதிச்சபை எப்படி எதிர்கொண்டது இந்த நான்கு முனை தாக்குதல்களை ஆதிச்சபை உறுதியோடும் தைரியமாகவும் எதிர்கொண்டது முக்கியமாக அவர்கள் வேதத்தின் சத்தியங்களையும் விசுவாசத்தையும் வரையறுத்தார்கள் கிறிஸ்தவத்தை அறிவு குகந்தது என்று விளக்கியும் தர்க்கித்தும் எழுதினார்கள் எழுத வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் ஆண்டவராய் இயேசுவும் அவருடைய சீடர்களும் தாங்கள் போதித்த சத்தியத்தை மக்கள் விசுவாசிக்க வேண்டிய அவசியத்தையும் அவசரத்தையும் காரண காரணங்களோடு விளக்கினார்கள் ஏரணத்தோடு எடுத்துரைத்தார்கள் லாஜிக் சத்தியத்தை எதிர்த்தவர்களோடு தேவைக்கேற்ப தர்க்கித்தார்கள் பவுல் ஜப ஆலயங்களிலும் சந்தை வெளிகளிலும் கிறிஸ்துவை பற்றிய மக்களிடம் தர்க்கித்தார் இதுபோன்ற தர்க்கவாதமும் தன்விளக்கமும் சத்தியத்தை தற்காத்திலும் கிறிஸ்தவ வரலாறு முழுவதும் தொடர்கிறது ஒன்று சித்திரவதைக்கு மறுமொழி நான்காம் பாகத்தில் நாம் பார்த்தது போல் கிறிஸ்தவர்கள் ரோம பேரரசில் பேரரசால் அநியாயமாக சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இதை எப்படி எதிர்கொண்டார்கள் நடவடிகளில் அப்போசர்கள் தாக்கப்பட்ட போது கிறிஸ்தவம் உண்மையானது சட்டப்பூர்வமானது நியாயமானது நேர்மையானது ஒழுக்கமானது அமைதியானது என்று சொன்னது போல ஆதிச்சபையிலும் கிறிஸ்தவர்கள் சொன்னார்கள் பேரரசில் ஏற்பட்ட எல்லா கலவரங்களையும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் அல்ல கிறிஸ்தவ எதிர்ப்பாளர்கள் தான் தொடங்கினார்கள் என்று தன்விளக்கவாதிகள் அழுத்தமாக கூறினார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஒழுக்கமான அமைதியான பேரரசருக்கு விசுவாசமான சிறந்த குடிமக்கள் என்று தன்விளக்கவாதிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார்கள் கிறிஸ்தவம் அரசுக்கு ஒருபோதும் அச்சுறுத்தல் அல்ல எனவே கிறிஸ்தவத்தை சட்டப்பூர்வமான சமயமாக கருத வேண்டும் என்று ஜஸ்டின் மாட்டிர் ஆட்சியாளர்களுக்கு நிரூபிக்க முயன்றார் பேரரசில் கிறிஸ்தவர்கள் அநியாயமாக வெறுக்கப்படுகிறார்கள் பழிவாங்கப்படுகிறார்கள் உண்மையில் கிறிஸ்தவர்கள் பேரரசின் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதில் சிறந்த உதவியாளர்கள் நல்ல கூட்டாளிகள் என்று அவர் வாதிட்டார் தீயவன் தேவனிடமிருந்து ஒருபோதும் மறைந்து கொள்ள முடியாது அவனவனுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப நித்திய தண்டனையோ அல்லது நித்திய இரட்சிப்போ நிச்சயமாக உண்டு என்று அவர் ஆணித்தரமாக கூறினார் கிறிஸ்தவத்தை ஆதரித்து எழுதிய தன் முதலாவது நூலில் ஜஸ்டின் கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிரான தவறான குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்து எழுதினார் கிறிஸ்தவருடைய ஞாயிறு ஆராதனை முறையையும் ஜஸ்டின் இதில் விளக்கியிருக்கிறார் ஞாயிறு கிறிஸ்தவர்கள் கூடி பாடுவதும் ஜெபிப்பதும் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பதும் அதை கேட்பதும் அப்பம் பிட்குதலுமே அந்த நாட்களில் கிறிஸ்தவ ஆராதனை முறையாக இருந்ததை ஜஸ்டினின் நூலின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது கிறிஸ்தவத்தையும் கிறிஸ்தவர்களையும் எதிர்த்தும் பழித்தும் அநேகர் பேசியும் குற்றச்சாட்டியும் எழுதியும் வந்ததால் கிறிஸ்தவம் என்றால் என்ன என்று விளக்கி எழுதப்பட்ட பல நூல்கள் இக்காலத்தில் தோன்றின கிறிஸ்தவர்கள் மேல் சொல்லப்படும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை கண்டுகொள்ள வேண்டாம் வேண்டுமென்றே கிறிஸ்தவர்களை தண்டிக்க முயல வேண்டாம் அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு குற்றவாளிகள் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் ஒழிய அவர்களை தண்டிக்க வேண்டாம் ஆனால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின் கிறிஸ்துவை மறுதளிக்க மறுத்தால் தண்டனை வழங்குகள் என்ற ரோம பேரரசன் டிராஜனின் கட்டளை மீறப்படுவதை ஆதி சபையின் தன்விளக்கவாதிகள் சுட்டி காட்டினார்கள் சித்திரவதைக்கு எதிராக தத்துள்ளின் எழுதிய தன்விளக்கத்தை புரிந்து கொள்ள பல மணி நேரம் செலவிட வேண்டும் படித்து பாருங்கள் அப்போது நான் சொல்வதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் எடுத்துக்காட்டாக தர்த்துலியன் டிராஜனின் ஆணையை பற்றி இப்படி எழுதுகிறார் ஓ இது பரிதாபமான விடுதலை இது விடுதலையா ஓ அரச ஆணையே நீ ஒரு சுய முரண்பாடு நிரபராதிகளை தேடக்கூடாது என்ற ஆணை நிரபராதிகளை தேட தடை ஆனால் நிரபராதிகளை குற்றவாளிகளாக தண்டிக்க வேண்டும் என்று அந்த ஆணை கூறுகிறதே ஒரே நேரத்தில் இரக்கமும் கொடூரமும் நிறைந்த ஆணை ஆணை நினைத்தால் கிறிஸ்தவர்கள் நிரபராதிகள் தண்டிக்காமல் கடந்து செல்கிறது ஆணை நினைத்தால் கிறிஸ்தவர்கள் குற்றவாளிகள் அது தண்டிக்கும் தீர்ப்பே ஆணையே நீ உன்னை ஏன் ஏமாற்றுகிறாய் ஆணையே நீ ஏன் இந்த விளையாட்டை விளையாடுகிறாய் தண்டிக்க வேண்டுமானால் விசாரிக்க வேண்டாமா நீ ஏன் விசாரிக்கவில்லை விசாரிக்காவிட்டால் நீ ஏன் மன்னிப்பதில்லை ஆணையே சொல் நாங்கள் நிரபராதிகளா அல்லது குற்றவாளிகளா தன்விளக்கவாதிகள் சித்திரவதையாளர்களுக்கு தக்க மறுமொழி கொடுத்தார்கள் இரண்டு யூத மதத்திற்கு மறுமொழி கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காத யூத மதத்தின் எதிர்ப்பை தன்விளக்கவாதிகள் எப்படி அணுகினார்கள் என்று சுருக்கமாக பார்ப்போம் இயேசுவே பழைய ஏற்பாட்டின் வாக்குறுதிகள் தீர்க்க தரிசனங்கள் அனைத்து நிறைவேற்றம் என்பதே அவர்களுடைய நிலைப்பாடு பழைய ஏற்பாட்டின் மனிதர்கள் இயேசுவையே சுட்டி காட்டுகின்றனர் பழைய ஏற்பாட்டின் நிகழ்ச்சிகள் சடங்குகள் வார்த்தைகள் அனைத்தும் இயேசுவையே சுட்டி காட்டுகின்றன எனவே இயேசு பழைய ஏற்பாட்டின் நிறைவேறுதல் என்பதே அவர்களுடைய வாதம் இயேசு கிறிஸ்து வந்தபின் அதாவது மெய் வந்தபின் நிழல் தன் பொருளை இழந்து விடுகிறது ஆனாலும் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டிற்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒருவன் பழைய ஏற்பாட்டின் எல்லா சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்தாலும் அவன் தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்ற முடியாது நீதியும் தேவனுடனான ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் ஒருபோதும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே உண்டாவதில்லை அவைகள் கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கும் விசுவாசத்தின் மூலமாகவும் அவருடைய பாவ நிவர்த்தியின் மூலமாகவும் மட்டுமே கிடைக்கின்றன அவைகளை இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் தேவையான நித்திய ஜீவனை தரும் தேவனுடைய ஆவியானவரால் அனுபவிக்கிறோம் என்பதே அவர்களுடைய அணுகுமுறை மூன்று கிரேக்க தத்துவத்திற்கும் அஞ்ஞான மதங்களுக்கும் அருமொழி அன்று கோலோச்சிய கிரேக்க தத்துவத்தையும் அஞ்ஞான மதங்களையும் அடிப்படையாக கொண்ட உலக கண்ணோட்டத்தை தன்விளக்கவாதிகள் எப்படி எதிர்கொண்டார்கள் என்று நாம் கொஞ்சம் விவரமாக பார்ப்போம் ஆரம்பகால தன்விளக்கவாதிகள் கிரேக்க தத்துவங்களை பிரதானமாக மூன்று வழிகளில் அணுகினார்கள் முதலாவது தெத்துல்யனின் அணுகுமுறை ஏதன்ஸுக்கும் எருசலேமுக்கும் கல்வி கூடத்துக்கும் சபைக்கும் சம்பந்தம் ஏது என்று அவர் கேட்டார் இந்த இரண்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அல்லது அதிகம் இல்லை என்பதுதான் அவருடைய அணுகுமுறை வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் தர்த்துலியன் கிரேக்க தத்துவத்தை முற்றிலும் நிராகரித்தார் ஒருவன் கிறிஸ்துவில் சத்தியத்தை கண்டறிந்த பிறகு அவனுக்கு தத்துவவாதிகள் தேவையில்லை ஏனென்றால் தத்துவவாதிகளால் கிறிஸ்துவோடு எதையும் சேர்க்க முடியாது முடிந்தால் அவர்கள் கிறிஸ்துவில் மட்டுமே காணப்படும் சத்தியத்தை குறைப்பார்கள் கரைப்பார்கள் திசையிருப்புவார்கள் என்று அவர் கூறினார் தேவன் கிறிஸ்துவில் வெளிப்படுத்தியுள்ளவைகளை தாண்டிய அனைத்து ஊகங்களும் கிறிஸ்துவில் உள்ள சத்தியத்திலிருந்து விசுவாசிகளை விலக்கிச் செல்லக்கூடும் என்பதால் அவை பயனற்றவை ஆபத்தானவை என்று கூறி தர்த்துலியன் கிரேக்க தத்துவங்களை நிராகரித்தார் இரண்டாவது ஜஸ்டின் மாட்டிரின் அணுகுமுறை கிறிஸ்தவமே உண்மையான தத்துவம் என்பது அவருடைய அணுகுமுறை ஜஸ்டின் கிறிஸ்தவராக மாறுவதற்கு முன் தத்துவம் பயந்திருந்தார் அவர் கிறிஸ்தவர் ஆன பிறகு அஞ்ஞான தத்துவத்தின் வெறுமையை கண்டார் எனவே கிறிஸ்தவமே சிறந்த வழி என்று கற்பித்தார் கிறிஸ்து எல்லா தத்துவங்களும் சேர்ந்து வழங்க முடிந்த மிக சிறந்த அனைத்தின் நிறைவேறுதல் என்று அவர் கற்பித்தார் அஞ்ஞானிகளோடு உரையாடுவதற்கு இவர் தத்துவத்தையும் தத்துவங்களில் உள்ளவைகளையும் ஒரு பாலம் போல் பயன்படுத்தினார் ஜஸ்டின் 
ட்ரைஃபோ என்பவரோடு நடத்திய உரையாடல் மிக முக்கியமானது இவர் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை தற்காக்க இரண்டு தன்விளக்கவாத புத்தகங்கள் எழுதினார் ரோம் அரசன் பயசுக்கு எழுதிய முதல் தன்விளக்கவாத உரையில் கிறிஸ்தவர்கள் அரசின் சிறந்த குடிமக்கள் அவர்கள் அரசுக்கு ஒருபோதும் அச்சுறுத்தல் இல்லை ஆகவே கிறிஸ்தவம் சட்டபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமயமாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவம் பிற மதங்களை விட மேலானது என்று கூறினார் கிறிஸ்தவம் எதையும் சீர்குலைக்கவில்லை என்பதை விளக்க கிறிஸ்தவ வழிபாட்டை விவரித்தார் ஜஸ்டின் தன் முதல் ஆதார உரையில் வேதாகமத்திலிருந்து வரும் வெளிச்சத்தின் மூலம் அஞ்ஞான தத்துவத்தின் கொடிய இருளை அகற்ற முயன்றார் லௌகீக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அது மனுஷர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளையும் பற்றினதே அல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றினதல்ல என்று கொலோசையர் ரெண்டு எட்டில் பவுல் கூறுவது போல் தத்துவவாதிகளின் ஞானம் கிறிஸ்துவின் வல்லமையான வார்த்தைகளுக்கும் செயல்களுக்கும் நேர் எதிரானவை பொய்யானவை பொருளற்றவை என்று ஜஸ்டின் தெரிவித்தார் வெறுக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களின் சார்பாக வாதாடி அவர்களோடு அவர் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டார் அவர் தன் இரண்டாவது ஆதார உரையில் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் மட்டுமே பகுத்தறிவுக்கு பொருத்தமான உண்மையான விசுவாசம் என்று வாதிட்டார் தத்துவங்கள் கூறுகிற தத்துவங்கள் தேடுகிற நிஜ உலகத்துக்கு பொருத்தமான ஒரே உண்மையான அறிவார்ந்த விசுவாசம் கிறிஸ்தவம் மட்டுமே என்று அவர் விவரிக்கிறார் தத்துவத்தை விட கிறிஸ்தவம் உலகை நேர்த்தியாக விளக்குகிறது என்று ஆதாரங்களோடு வாதித்தார் மூன்றாவது அலெக்சாந்திரியாவின் கிளமண்டும் அவருக்கு பின் அவருடைய சீடர் ஓரிஜினும் எடுத்த அணுகமுறை பிளேட்டோ எப்படி தேவனை தேட முடியும் என்று கிளமண்ட் கேட்டார் வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் சத்தியம் எங்கு கிடைத்தாலும் சரி அது தேவனிடமிருந்துதான் வந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணத் தொடங்கினார் அவருடைய நாட்களில் பிளேட்டோ உயர்வாக கருதப்பட்ட தத்துவ ஞானி எனவே அவர் தேவனுடைய சத்தியத்தை பிளேட்டோவின் தத்துவத்திலும் தேட முயன்றார் தேவனே சத்தியம் தேவனிடமிருந்தே சத்தியம் வருகிறது என்பதை இன்று நாம் ஒப்புக்கொள்கிறோம் ஆனால் ஒன்று சத்தியமா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் முதலாவது எது தேவனுடைய சத்தியம் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ஒன்றை சத்தியம் என்று சொல்வதற்கு முன் அதை கருத்தாய் ஆராய வேண்டும் இன்னும் ஆழமாக சென்று சத்தியத்தின் தரம் என்ன சத்தியத்தை வரையறுப்பவர் யார் சத்தியத்தை எப்படி பரீட்சிக்கிறோம் என்றெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் கிளமண்ட் பிளேட்டோவின் கருத்துக்களையும் சத்தியமாக கருதினார் கிரேக்க தத்துவத்தை சத்தியத்தின் தரமாக கண்மூடித்தனமாக பயன்படுத்தினார் எனவே கிளமண்டின் இறையில் பல சந்தர்ப்பங்களில் வேதாகமத்தின் போதனை போல் இல்லாமல் பிளேட்டோவின் சத்துவம் போல தோன்றியது அஞ்ஞான தத்துவங்களுக்கு எதிராக ஆதி சபையார் இந்த மூன்று முக்கியமான அணுகுமுறைகள் எடுத்தார்கள் தெர்த்துலியன் கிறிஸ்தவ வெளிப்பாட்டிற்கு ஆதரவாக கிரேக்க தத்துவத்தை நிராகரித்தார் ஜஸ்டின் கிறிஸ்தவ வெளிப்பாட்டின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கிரேக்க தத்துவத்தை பயன்படுத்தினார் கிளமண்ட் கிரேக்க தத்துவத்தை கிறிஸ்துவ வெளிப்பாட்டை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரமாக பயன்படுத்தினார் சத்தியத்தின் ஆதாரம் சத்தியத்தை அறிவதற்கு அடிப்படையான இரண்டு ஆதாரங்களே உள்ளன ஒன்று பாறை மற்றொன்று மணல் வேதாகம் சொல்வது போல் வீட்டை கட்டுவதற்கு இந்த இரண்டில் ஓர் அடித்தளத்தை தேர்ந்தெடுத்தாக வேண்டும் ஆம் ஒன்று தேவன் தேவனுடைய வார்த்தை மற்றொன்று நம் சொந்த ஞானம் நம் அறிவியல் நம் பாரம்பரியம் நம் சமூகம் நம் உள்ளுணர்வு நம் ஆன்மீகம் நம் கலாச்சாரம் நம் அனுபவம் இவை அனைத்தும் நாம் நம்மை சார்ந்திருக்கிறோம் நம்மை நம்புகிறோம் என்பதின் பல்வேறு வழிகள் இவைகளை கொண்டு எது சரி எது தவறு என்று நாம் முடிவு செய்கிறோம் தேவனா மனிதனா தேவனுடைய வார்த்தையா மனிதனுடைய வார்த்தையா எது சத்தியத்தின் இறுதியான ஆதாரம் அன்றும் இன்றும் இதுவே கேள்வி பத்தாவது பெரிய குறிப்பு தன்விளக்கவாதமும் தன்விளக்கவாதிகளும் ஒன்று அப்பாலஜி வரையறை நாம் தொடர்வதற்கு முன் அப்பாலஜி அப்பாலஜிஸ்ட் என்ற வார்த்தைகளை வரையறுத்தாக வேண்டும் அப்பாலஜி என்றால் மன்னிப்பு என்ற பொருள் உண்டு ஆனால் 
அப்பாலஜெட்டிக்ஸ் என்றால் வாத விளக்கம் அல்லது தற்காப்பு செய்தல் என்று பொருள் இது ஒரு தன் விளக்கம் தற்காப்பு இன்று போல் அன்றும் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை சந்தேகித்தார்கள் வேதாகமத்தின் தேவன் மேல் வைக்கும் விசுவாசத்தை தாக்கினார்கள் வேதாகமம் தேவனால் எழுதப்பட்டது என்பதையும் அதன் பிழையில்லா தன்மையையும் கேள்விக்குள்ளாக்கினார்கள் பொய் போதகர்கள் வேதாகமத்துக்கு ஒவ்வாத தவறான கோட்பாடுகளை ஊக்குவித்தார்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் அடிப்படை சத்தியங்களை மறுதளித்தார்கள் இப்படிப்பட்ட இயக்கங்களையும் நபர்களையும் எதிர்த்து போராடுவதும் கிறிஸ்தவ சத்தியத்தையும் விசுவாசத்தையும் பாதுகாப்பதுமே கிறிஸ்தவ தன்விளக்கவாதிகளின் நோக்கமாகும் கிறிஸ்தவ தற்காப்பில் இரண்டு முதன்மையான முறைகள் உள்ளன முதலாவது கிறிஸ்தவ சத்தியங்கள் உண்மை என்பதற்கான ஆதாரங்களை முன்வைப்பது இது தற்காப்பு இரண்டாவது கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டின் கருத்துக்களையும் அனுமானங்களையும் எதிர்கொள்வது இது தாக்குதல் முதலாவது அப்பாலஜி என்பதை வரையறுத்தோம் இப்போது அப்பாலஜிஸ்ட் என்பதற்கு வரையறை அப்பாலஜிஸ்ட் என்றால் மன்னிப்பு கேட்பவர் என்ற பொருள் இல்லை அப்பாலஜிஸ்ட் என்றால் தங்கள் நியாயங்களை எடுத்துரைப்பவர்கள் காரண காரியங்களை முன்வைத்து வாதிடுபவர்கள் சட்டத்துறையில் பயன்படுத்துவது போல் வழக்காடுபவர்கள் தங்கள் சத்தியத்தை தற்காப்பவர்கள் என்று பொருள் ஆனால் இது பட்டிமன்றத்தில் வாத பிரதிவாதங்கள் நடத்தி வெற்றி பெறுகிற காரியம் போன்றது அல்ல இது தேவனுடைய தரத்தின்படி மக்களிடம் என்ன இல்லை அல்லது என்ன குறைவுபடுகிறது அல்லது எது தவறு எது பொய் என்று சுட்டி காட்டி சத்தியத்தை எடுத்துரைப்பதாகும் கிறிஸ்தவ தற்காப்புவாதிகள் தன்விளக்கவாதிகள் நாங்கள் சரி என்று சொல்லவில்லை மாறாக தேவன் சரி எனவே நீங்கள் தேவனோடு உடன்பட வேண்டும் அப்போதுதான் நீங்கள் சரியாவீர்கள் என்று எடுத்துரைத்தார்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு வசதியாக இவர்களை நாம் தற்காப்புவாதிகள் அல்லது தன்விளக்கவாதிகள் என்று அழைப்போம் இவர்கள் அரசின் தடைகளை அகற்றுவதற்கு அரசருக்கும் எழுதினார்கள் சட்ட அந்தஸ்தை கோரினார்கள் கிரேக்க இலக்கியத்தின் தாக்குதல்களை முறியடிப்பதற்கு பொது வழியில் எழுதினார்கள் சமுதாயத்தில் இருந்த படித்தவர்கள் செல்வாக்குடையவர்களின் வட்டத்தில் விவாதங்கள் நடத்தினார்கள் வேத புரட்டாளர்களின் புரட்டுகளை தோற்கடிக்க விசுவாசிகளுக்கும் சபைகளுக்கும் எழுதினார்கள் மூன்றாவது தன்விளக்கவாதிகள் சில முக்கியமான தன்விளக்கவாதிகளையும் அவர்களுடைய விளக்கங்களையும் இப்போது நாம் பார்ப்போம் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வேதத்தின் சத்தியங்களை பற்றி வினோதமாக சிந்திக்க தொடங்கிய ஞானவாதமும் வேதத்தை உதாசீனம் செய்து எல்லை மீறிய உணர்ச்சிகளுக்கு தூவம் போட்ட மோண்டனிசமும் சபைக்கு பெரும் ஆபத்தாக மாறின இவைகளை முறியடித்து விசுவாசத்தை காப்பதில் ஐரேனியஸ் தெர்துல்லியன் சிப்ரியான் அலெக்சாந்திரியாவை சேர்ந்த கிளமண்ட் ஓரிஜின் போன்ற சபை பிதாக்கள் முக்கிய பங்காற்றினார்கள் முதலாவது இரண்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஏதென்சில் வாழ்ந்த அரிஸ்தாய்ஸ் இவர் மெய்யான தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதையும் அவருடைய தன்மையையும் வலியுறுத்தி தன்விளக்கவாதத்தை ரோம பேரரசன் ஹேட்டியனுக்கு நேரடியாக எழுதினார் இவர் தன் தன்விளக்கவாதத்தில் பொய்யான தெய்வங்களை பற்றியும் கிரேக்க தெய்வங்களின் வழிபாடு எவ்வளவு சீர்கட்டது என்பதை பற்றியும் விவரித்தார் அவர் தன் நியாயவாதங்களை எடுத்துரைத்து கிறிஸ்தவர்களை சித்திரவதை செய்வதை நிறுத்துமாறு அரசனுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் இவர் ஆரம்பகால சபையில் இருந்த குறிப்பிடத்தக்க ஒரு தன்விளக்கவாதி இரண்டாவது ஜஸ்டின் மாட்டிர் சபை வரலாற்றின் கடந்த நான்கு பாகங்களையும் நான் இவரை பற்றி சில வாக்கியங்களை பேசியிருக்கிறேன் வரும் நாட்களில் இவரை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் இவர் ஆரம்பத்தில் அஞ்ஞான தெய்வங்களை வழிபட்டு கடவுளை தேடி அலைந்தார் தத்துவத்தில் ஆர்வம் கொண்டு அதையும் படித்தார் ரோம் ஏதென்ஸ் அலெக்சாந்திரி என பல இடங்களுக்கு பயணம் செய்தார் ஏபேசுவில் ஒரு நாள் கடற்கரையோரம் நடந்து போய் கொண்டிருந்த போது ஒரு வயதான மனிதர் கிறிஸ்துவை பற்றியும் விசுவாசத்தை பற்றியும் ஜஸ்டினுக்கு விளக்கி அவரை கர்த்தரிடம் வழி நடத்தினார் அன்றே ஜஸ்டின் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்டார் அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தான் உண்மை என்று விசுவாசித்த கிறிஸ்தவத்தை உண்மையான தத்துவமாக உலகுக்கு கற்பிப்பதற்காக தன்னை அர்ப்பணித்தார் ஆம் அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தத்துவ ஞானியின் அங்கியை அணிந்திருந்தார் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அவை உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் கிறிஸ்தவளாய் எங்களை தக்கவிதமாக தண்டிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோருகிறோம் ஆனால் 
நாங்கள் குற்றவாளிகள் என்று எவராலும் எங்களை தீர்க்க முடியாவிட்டால் பொய் வதந்திகளை நம்பி நிதானம் தவறி குற்றமற்ற எங்களுக்கு தீங்கிழைப்பதை நிறுத்தாவிட்டால் உண்மையை அறிந்தும் நீங்கள் நீதியை நிலைநிறுத்தாவிட்டால் தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் சாக்கு போக்கு சொல்லி தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது இது ஜஸ்டின் மாட்டர் ரோம பேரரசன் ஆண்டோனியஸ் பயஸுக்கு அனுப்பிய ஒரு மேல்முறையீடு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட சித்திரவதை அநீதியானது என்று ரோம பேரரசர்களுக்கு காண்பிக்க ஜஸ்டின் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் அசாதாரணமானவை குறிப்பிடத்தக்கவை தேவனுடைய வார்த்தையின் திருத்தமான அறிவின்படி அவர் புற மதத்தையும் கிரேக்க தத்துவ ஞானத்தையும் நிராகரித்தது ஏதென்சில் அப்போசலாய பவுல் எபிகூரரும் ஸ்தோயிக்கருமான ஞானிகளிடம் மெய்யான தேவனையும் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவையும் பற்றி தைரியமாக பேசியதை நினைப்பூட்டுகிறது ஜஸ்டின் அதிகமாக பயணம் செய்தார் இறுதியில் ரோமில் நிரந்தரமாக தங்கினார் இயேசுவே கிறிஸ்து என்றும் கிறிஸ்தவம் வேத எழுத்துக்களின்படியானது என்றும் அவர் எடுத்துரைத்தார் ஜஸ்டின் மாற்றர் கற்றறிந்த ட்ரைஃபோ என்ற ஒரு யூதரோடு நடத்திய உரையாடல் மிக பிரபலமானது புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாட்டின் நிஜம் எனவே யூதர்கள் பழைய ஏற்பாட்டை பின்பற்றுவது போல் குறிப்பாக பழைய ஏற்பாட்டு மத சடங்குகளை புதிய ஏற்பாட்டில் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என அவர் வாதிட்டார் ஏனென்றால் இயேசுவே பழைய ஏற்பாடு முன்னுரைத்த மெசியா வார்த்தை இந்த வார்த்தையும் பழைய ஏற்பாட்டு தேவனும் ஒருவரே என்று அவர் எடுத்துரைத்தார் மேலும் யூத சடங்குகளை பின்பற்றுவதால் அல்ல கிறிஸ்துவிடம் மனம் திரும்புவதால் மட்டுமே ஒருவன் நீதிப்படுத்தப்படுகிறான் எனவே விசுவாசிக்கும் சபை விசுவாசியாத யூத மதத்தின் இடத்தை எடுத்துக்கொண்டது என்பதும் யூத மதத்தில் கிறிஸ்துவுக்கு இடமில்லாதவரை கிறிஸ்துவை கொண்ட கிறிஸ்தவம் உயர்ந்தது என்பதும் இவருடைய விளக்கம் மூன்றாவது ஆப்பிரிக்காவின் கார்த்தேஜில் இருந்த ஒரு தலை சிறந்த கிறிஸ்தவ எழுத்தாளரும் தன்விளக்கவாதியுமான தத்துலியன் ரோம பேரரசில் ரோம் நகரத்தை போல வட ஆப்பிரிக்காவில் கார்த்தேஜ் நகரம் மிக முக்கியமான இடத்தை வகித்தது சபை வரலாற்றில் முத்திரை பதித்த தர்துல்லியன் சிப்ரியான் அகஸ்தீன் போன்றோர் இந்த நகரத்து சபையிலிருந்து வந்தவர்கள் தர்துல்லியன் கார்த்தேஜில் பிறந்தார் இவருடைய பெற்றோர் கத்தரை அறியாதவர்கள் எனவே இவர் அஞ்ஞான கலாச்சாரத்தையும் கார்த்தேஜ் நகர மக்களின் வாழ்க்கை முறையையும் பின்பற்றி உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் கிரேக்க மொழியில் படித்த அவர் ரோம கலாச்சாரத்தையும் படித்தார் தொழிலின்படி இவர் ஒரு வழக்கறிஞர் எனவே இவருடைய வழக்கறிஞர் கல்வி இறையியல் சிந்தனைகளையும் கோட்பாடுகளையும் வளர்த்து கொள்ளவும் இறையியல் தர்க்கங்களில் ஈடுபடவும் இவருக்கு துணை புரிந்தது தன் முப்பதாவது வயதில் கர்த்தரா இயேசுவை விசுவாசித்த இவர் தன் பிரமிக்கத்தக்க வரங்களையும் திறமைகளையும் கிறிஸ்தவத்திற்காக போராடுவதற்காக பயன்படுத்தினார் இவருடைய காலத்தில் மேலோங்கி நின்ற ஞானவாதம் உட்பட பல்வேறு வேத புரட்டுக்களுக்கு எதிராக இவர் எழுதினார் இவரே திருத்துவம் என்ற வார்த்தையை தன் எழுத்துக்களில் முதன் முதலாக பயன்படுத்தியவர் ஆனாலும் இவர் திருத்துவத்தை தெளிவாக புரிந்து கொண்டது போல் தெரியவில்லை தன் வாதங்களால் ரோம பேரரசின் உயர் அதிகாரிகளை எதிர்த்து தாக்கிய இவருடைய தைரியம் அளப்பறியது இவருடைய எழுத்தாக்கங்கள் எண்ணில் அடங்காதவை இவருடைய முப்பது நூல்கள் இன்னும் கிடைக்கின்றன கிபி நூற்று தொண்ணூற்றி ஏழில் இவர் எழுதிய தற்காப்பு விளக்க நூல் இவருடைய மிகச்சிறந்த நூலாக கருதப்படுகிறது இந்நூலில் கிறிஸ்தவத்திற்காக வாதாடிய எவரும் இதுவரை சிந்தித்திராத வகையில் பல வாதங்களை ஒரு வழக்கறிஞருக்கே உரிய திறமையுடன் எழுத்தில் வடித்திருக்கிறார் இவர் எழுதிய தே பிரெஸ்கிப்டியோன் என்ற நூல் முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்திய ஒரு நூல் இவர் இதை கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிரான ஞானவாதத்திற்கும் பிற வேத புரட்டாளர்களுக்கும் எதிராக எழுதினார் ஆயினும் அவருடைய வாதங்கள் கொஞ்சம் எல்லை மீறி போனதால் அவரை அறியாமல் கிறிஸ்தவ சபைக்கு அது ஆபத்தாக மாறிற்று இவருடைய இந்த நூலே வேதாகமமும் சபை பாரம்பரியங்களும் சம அதிகாரம் கொண்டவை என்ற ரோம கத்தோலிக்க சபை போதனைக்கு வழிவகுத்தது என்று கூட சொல்லலாம் இவர் ரோம நீதிபதிகளுக்கு எழுதிய கடிதங்களில் கிறிஸ்தவத்திற்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எதிராக அஞ்ஞானிகள் கட்டவிழ்த்துவிட்ட நிந்தைகளை சாடுகிறார் மத சுதந்திரம் ஒரு மனிதனின் பிரிக்க முடியாத அடிப்படை உரிமை என்று வாதிடுகிறார் 
கிறிஸ்தவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுவதற்கு முன்பு அவர்களுக்கு நியாயமான விசாரணை கோருகிறார் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை விளக்கியும் ஆதரித்தும் இவதன் முதலாவது ஆக்கத்தை ரோம பேரரசன் ஆண்டனியஸ் பயஸுக்கும் செனட்டுக்கும் ரோம மக்களுக்கும் அனுப்பினார் இவர் எழுதிய இரண்டாவது சுருக்கமான ஆக்கத்தை ரோம செனட்டுக்கு மட்டும் எழுதி அனுப்பினார் கிறிஸ்தவர்கள் கூடி வரும்போது கர்த்தருடைய பந்தியில் பச்சிளம் குழந்தைகளை பலியிடுகிறார்கள் என்ற பொய் குற்றச்சாட்டை முதன் முதலில் மறுத்து எழுதியவர் தொத்துளியன் கிறிஸ்தவத்தில் இல்லை மாறாக பிற மதங்களில் தான் இதுபோன்ற குற்றச் செயல்கள் நடைபெறுகின்றன என்று இவர் சுட்டி காட்டினார் பிளினியின் வாக்குமூலத்தின் மூலம் கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வளவு ஒழுக்கமானவர்கள் என்று இவர் நிரூபித்தார் கிளாடியேட்டர்களின் உடல்களை மிருகங்களுக்கு உணவாக கொடுப்பது அஞ்ஞானிகளின் மனிதாபிமானமற்ற பழக்க வழக்கம் என்று எடுத்து காண்பித்தார் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரே தேவனை ஆராதிப்பதால் அவர்கள் அஞ்ஞான தெய்வங்களை புண்படுத்துகிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரமே இல்லை என்று ஆணித்தரமாக விளம்பினார் கிறிஸ்தவர்கள் பேரரசர்களை வழிபடும் மூடத்தனமான வழிபாட்டில் ஈடுபடுவதில்லை ஆனால் அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறார்கள் என்று இவர் கூறினார் இருநூற்றி ஏழு அல்லது இருநூற்றி எட்டில் மார்ஷியனுக்கு எதிராக ஐந்து புத்தகங்கள் எழுதினார் இவர் ஒரு துறவி போல் வாழ்ந்தார் கிபி இருநூற்றி ஐம்பதில் மறித்தார் நான்கு ஆரம்பகால சபை வரலாற்றின் குறிப்பிடத்தக்க இன்னொரு தன்விளக்கவாதி ஸ்ரீயாவின் டாரியன் இவர் ரோம இறையலாளர் ஜஸ்டின் மார்டினின் சீடர் இவர் நான்கு நற்செய்திகளையும் ஒப்பிட்டு இசைவான தொடர்ச்சியான ஒரு புத்தகமாக உருவாக்கினார் இது ஒரு முக்கியமான வேலை தேவன் ஒருவரே என்பதில் இவர் உறுதியாக இருந்தார் தேவன் வார்த்தை என்றும் தேவன் தம் வார்த்தையால் உலகங்களை படைத்தார் என்றும் இவர் வலியுறுத்தினார் மேலும் இயேசு கிறிஸ்துவில் மட்டுமே மீட்பு உண்டென்றும் போதித்தார் டாரியன் கிரேக்கர்களின் பல தெய்வ இறையலை கிறிஸ்தவத்தின் ஏக தெய்வத்தின் இறையலோடு ஒப்பிட்டு கிறிஸ்தவத்தின் மேன்மையை பறைசாற்றினார் கிரேக்க தத்துவத்தில் மதிப்புள்ள ஏதாவது இருந்தால் அவை யூத கிறிஸ்தவ பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்தவைகளே என்று இவர் எடுத்துரைத்தார் ஐந்து இன்னும் ஒருவரை பார்ப்போம் இவருடைய பெயர் ஐரேனியஸ் இவர் நூற்றி எண்பது இருநூற்றி ஐம்பதுகளில் வாழ்ந்த சபை பிதாக்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் இவர் நூற்றி முப்பதில் சிமிர்னாவில் பிறந்தார் இவர் அப்போசலனாகிய யோவானின் சீடரான பொலிகார்ப்பின் சீடர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஐரேனிஸுக்கு பொலிகார்ப்பை நன்கு தெரிந்திருந்ததால் பொலிகார்ப் மூலம் யோவானின் போதனைகளையும் ஆதி சபையின் நடவடிக்கைகளையும் தெளிவாகவும் திட்டவட்டமாகவும் இவர் அறிந்திருந்தார் ஆகவே இரண்டாம் நூற்றாண்டின் கடைசி கால பகுதியில் ஐரேனிஸுக்கு சபையின் இருநூறு வருட கால அனுபவங்கள் நன்றாக தெரியும் அதனால் அவர் ஞானவாதத்துக்கு எதிராக எழுதினார் பேசினார் வாதிட்டார் இன்றைய பிரான்சில் உள்ள கவுலில் ஆயராக இருந்த போத்தினஸ் கொலை செய்யப்பட்ட போது ஐரேனியஸ் சபையின் ஆயராக நியமிக்கப்பட்டார் இவருடைய எழுத்துக்கள் சபைக்கு தூணாக இருந்தன ஐரேனியஸ் எழுதிய எகெயின்ஸ்ட் ஹெரசீஸ் என்ற நூல் இன்னும் பதிப்பில் உள்ளது ஞானவாதத்திலிருந்து சபையை காப்பாற்ற எழுதப்பட்ட இந்நூலின் முக்கியத்துவத்தை நாம் ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது கிறிஸ்தவம் வேதத்துக்குரியது வேதத்தின்படியானது என்று மிக தெளிவாக வரையறுத்தார் இவர் நான்கு நற்செய்திகளையும் நேர்த்தியாக வலியுறுத்தினார் இவர் ஆயர்களின் நிர்வாகத்தில் மிகுந்த நம்பிக்கை உடையவர் நான்கு தன்விளக்கவாதிகளின் நிறை குறைகள் இவர்கள் அனைவரை பற்றி வரப்போகிற பாகங்களில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பார்ப்போம் இது ஒரு முன்சுவை இவர்களுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் இவர்களில் குறைகள் பல இருந்தாலும் இவர்கள் தங்கள் காலத்தில் கிறிஸ்தவத்திற்காக வாதாடினார்கள் வழக்காடினார்கள் விசுவாசத்திற்காக போராடினார்கள் என்பதை சுட்டிக்காட்டவே இவர்களை நான் இங்கு குறிப்பிடுகிறேன் முடிவாக கிறிஸ்தவம் ஒரு சட்டப்பூர்வமான பாதுகாப்பான சமயம் என்று நிரூபிக்க தன்விளக்கவாதிகள் மிக கடினமாக பிரயாசப்பட்டார்கள் என்று நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் கிறிஸ்தவர்களா எங்களை பார்த்து எங்கள் பயப்பட தேவையில்லை என்று ரோமர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள் நாங்கள் ரோம பேரரசில் நல்ல குடிமக்கள் என்று சொன்னார்கள் இவர்கள் ஒன்று கிறிஸ்தவம் பழைய பாட்டு தீர்க்க தரிசனங்களை நிறைவேற்றம் என்றும் இரண்டு கிறிஸ்தவம் பகுத்தறிவுக்கு இசைந்தது 
உண்மையான ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டது என்றும் மூன்று கிறிஸ்தவம் சமுதாயத்தின் நன்மைக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் பங்களிக்கிறது என்று வலியுறுத்தி எழுதினார்கள் பேரரசர்களுக்கு எழுதினார்கள் கல்வியாளர்களுக்கு எழுதினார்கள் உயர் பதவியில் இருந்தவர்களுக்கு எழுதினார்கள் இவர்கள் எழுதியதை பேரரசர்கள் எப்போதாவது படித்தார்களா என்று தெரியாது ஆனால் அவர்கள் பேரரசர்களுக்கு எழுதினார்கள் அவர்கள் அஞ்ஞானிகளுக்கு எழுதினார்கள் அவர்கள் யூதர்களுக்கு கிறிஸ்துவை விளக்கினார்கள் சில நேரங்களில் தன் விளக்கவாதிகள் நிலைமையை தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள் தவறு செய்தார்கள் என்பதை மறுக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் தங்கள் சொந்த கலாச்சார கட்டமைப்பிலிருந்து வாதாடினார்கள் எடுத்துக்காட்டாக ரோமின் கிளமன் உயிர்த்தெழுதலை ஃபீனிக்ஸ் பறவையின் கதையுடன் ஒப்பிட்டு நிரூபிக்க முயன்றார் ஃபீனிக்ஸ் பறவையை பற்றிய கதை ஒரு புராண கதை அது ஐநூறு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சாம்பலிலிருந்து மீண்டும் பிறக்கும் என்று கூறப்பட்டது அன்று அந்த கலாச்சாரத்தில் வாழ்ந்த எல்லா மக்களுக்கும் இந்த கதை தெரியும் உயிர்த்தெழுதலை விளக்குவதற்கு அதை பயன்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும் நிலவரனை தற்கலாம் எனவே தற்காப்புவாதிகள் தன்விளக்கவாதிகள் எல்லா காரியங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் சரியாக இருந்தார்கள் என்று நான் கூறவில்லை கூற முயலவும் இல்லை ஆயினும் முக்கியமாக கிறிஸ்தவத்தை பாதுகாக்க அவர்கள் பெரும் பங்கு வகித்தார்கள் என்பதை மறுக்க முடியாது தற்காப்புவாதிகளாகி இந்த தன்விளக்கவாதிகளை எழுதியவைகளில் இருந்த குறிப்பிடத்தக்க ஓர் ஆபத்தை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் அது என்னவென்றால் ஒரு விதத்தில் கிறிஸ்தவம் ஒன்றும் புதிதல்ல என்பது போல் அவர்கள் சொல்வதாக தோன்றியது அதாவது கிறிஸ்தவத்திற்கு ஆதரவாக அவர்கள் சில சமயங்களில் பிளேட்டோ போன்ற கிரேக்க தத்துவ ஞானிகளின் வார்த்தைகளை வேத வாக்கியங்கள் போல் மேற்கோள் காட்டினார்கள் கிறிஸ்தவத்தை விளக்குவதற்கும் தற்காப்பதற்கும் அஞ்ஞான தத்துவத்தின் வார்த்தைகளையும் கருத்துக்களையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வரவேற்றார்கள் இதனால் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத விளைவு என்னவென்றால் சபையில் அஞ்ஞான சிந்தனை மிக பலமான செல்வாக்கை பெற்றது தன்விளக்கவாதிகள் இப்படி நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் விரும்பினார்களோ விரும்பவில்லையோ எதிர்பார்த்தார்களோ எதிர்பார்க்கவில்லையோ அவர்களுடைய இந்த செயலால் அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்மறையான விளைவு ஏற்பட்டது இது இப்போதும் சபைக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கிறது நாம் உலகத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் உலகத்தாராய் இருக்கக்கூடாது என்று மாண்டவராய் இயேசு கூறினார் சில நேரங்களில் உலகத்திலுள்ள எல்லா தாக்கங்களிலிருந்தும் முற்றிலும் விலகி சென்று ஒதுங்கி போய் நமக்காக மட்டும் நாம் வாழ்வது எளிது ஆனால் நாம் அப்படி ஒதுங்கி போய்விட்டால் நாம் உலகத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு பதிலாக உலகத்தில் இல்லாமல் போய்விடுவோமே அதே நேரத்தில் நாம் உலகத்தில் இருந்தால் உலகத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து விலகியிருப்பது எளிதல்ல உலகத்தில் இருக்கும்போது நம்மை சுற்றியுள்ள உலகின் செல்வாக்கு கலாச்சாரம் சிந்தனை பலம் ஆகியவை நம்மை தாக்கும் பாதிக்கும் தற்காப்புவாதிகள் இதை எப்போதும் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அவர்களும் மட்டுமல்ல இன்று நாமும் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முயல்கிறோம் பதினொன்று வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் விசுவாசத்தை வரையறுக்கவும் தற்காக்கவும் ஆதி சபை எடுத்த பிரயாசங்களிலிருந்து நாம் சில வழிகாட்டும் கோட்பாடுகளை கற்றுக்கொள்ளலாம் ஒன்று தற்காப்புவாதிகள் தன்விளக்கவாதிகள் அஞ்ஞானிகளை பல வழிகளில் அணுகினார்கள் அதுபோல நாமும் நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களை பல்வேறு வழிகளில் அணுகலாம் எது எந்த கலாச்சாரத்திற்கு சிறந்தது என்பதை சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் நாம் வாழும் உலகத்தை நாம் நிதானித்தறிந்து பலனளிக்கும் பாணியில் நாம் கிறிஸ்துவை அறிவிக்க வேண்டும் இரண்டு தேவனே இறுதியானவர் தேவனுடைய வார்த்தையே இறுதியானது மனிதன் அல்ல தேவனே சர்வ ஞானி நாம் நம் சொந்த ஞானத்தை நம்பினால் கூடிய விரைவில் தவறுவோம் இது உறுதி மனிதர்கள் எப்பேற்பட்ட பெரிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தையே தேவனுடைய அதிகாரப்பூர்வமான வெளிப்பாடு எனவே வேதாகமம் தான் நம் முதன்மையான அதிகாரம் நம் செயல்பாட்டு அதிகாரம் நம் போதுமான அதிகாரம் மூன்று தற்காப்புவாதம் தன்விளக்கவாதம் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வர வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையே வாத பிரதிவாதத்தின் விதிமுறைகளை தீர்மானிக்க வேண்டும் அவிசுவாசிகளின் கேள்விகளுக்கு நாம் நிச்சயமாக பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டில் இருந்தோ அனுமானங்களில் இருந்தோ நாம் அதை செய்ய முடியாது ஏனென்றால் அப்படி செய்தால் நம் ஆரம்பத்திலேயே விவாதத்தில் சரணடைந்து விட்டோம் என்றாகிவிடும் நாம் அவர்களை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக வழிநடத்துவதற்கு பதிலாக நாம் அவிசுவாசிகளின் தவறுக்குள் விழுந்து விடுவோம் ஒரு எடுத்துக்காடு சொல்கிறேன் ஆதி சபையின் தன்விளக்கவாதிகள் பிளேட்டோவின் கருத்துக்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் 
பிளேட்டோ மோசமானவர் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் பிளேட்டோ தவறா வரம் பெற்றவர் இல்லை இதுபோல மனிதனுடைய கருத்துக்களால் நாம் பாதிக்கப்படுகிறோம் ஏமாற்றப்படுகிறோம் எனவே எல்லா காலத்திலும் எல்லா காரியங்களிலும் நாம் விவேகம் உள்ளவர்களாகவும் மிக முக்கியமாக தேவனுக்கு உண்மை உள்ளவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் நான்கு வேதத்தின் அடிப்படை போதனைகளுக்கு ஆபத்து வந்தபோது போலி போதனைகள் சபையை தாக்கிய போது சபை அமைதியாக வேறு பக்கம் முகத்தை திருப்பிக் கொள்ளாமல் அந்த தவறான போதனைகளை ஆராய்ந்து அவைகளின் பொய் ரூபத்தை அம்பலப்படுத்தி மெய்யான சத்தியத்தை விளக்கி சபையை பாதுகாத்தது சபை அப்படி செய்ததால் தான் இன்று அருமையான விசுவாச அறிக்கைகளும் வினாவிடை போதனைகளும் நமக்கு பேருதவியாக இருக்கின்றன இந்த விசுவாச அறிக்கைகள் கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை போதனைகளை துல்லியமாக விளக்குகின்றன இந்த அடிப்படை போதனைகளில் போதுமான அளவுக்கு தெளிவான அறிவும் விசுவாசமும் தேவ மக்களுக்கு எவ்வளவு அவசியம் அவசரம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்லது நான் இத்துடன் இந்த பாகத்தை முடித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பாகத்தை உள்வாங்கிக் கொள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் இது நம் வரலாறு நம் குடும்ப வரலாறு இது தேவனுடைய நோக்கத்தின் நித்திய நோக்கத்தின் வரலாறு எனவே இந்த வரலாற்றை நாம் அறிந்தாக வேண்டும் சபை வரலாற்றை அறிய நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து பயணிப்பதை நான் வரவேற்கிறேன் மனதார பாராட்டுகிறேன் அடுத்த பாகத்தில் கிறிஸ்தவ பேரரசின் முந்தைய காலத்தை பார்க்கலாம் அதுவரை நீங்கள் இந்த வாதங்களை சிந்தியுங்கள் தன்விளக்கவாதிகளை படியுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்